பொற்கேழி கவிஞர் பேராசிரியர் திரு சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கும் தமிழ் அறிஞர் முனைவர் சுப தின்னப்பன் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் தமிழ் மொழி மாதத்தை ஒட்டி வளர் தமிழ் இயக்கத்தின் ஆதரவில் தென்னிந்திய சிங்கப்பூர் அந்தனர் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள தமிழ் தாத்தா ஊவேசா என்கிற சொற்பொழிவுக்கு உங்களை வரவேற்க மிக்க மகிழ்ச்சி அறிகிறேன் இந்த சொற்பொழிவை ஆதரிக்கும் வளர் தமிழ் இயக்கத்திற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நிகழ்ச்சி முறையாக துவங்கும் முன் அனைவரையும் தங்கள் கையடக்க தொலைபேசி அதாவது உங்களுடைய ஹேண்ட்போன்ஸ் அமைதி செய்யுமாறு வேண்டுகிறோம் மிக்க நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சியை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்தை வழங்க செல்வி சர்வதா முகுந்தன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன்
ஆழமாக பதிகிறது அதுபோலவே நாம் பிறக்கும் பொழுது தமிழ் அன்னையை நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நமது தாய் மொழி என்பதாலே பிறகு தமிழின் பெருமையை தெரியவர தமிழின் பீடர்கள் புரியவர தமிழின் மீது அறிவார்ந்த உணர்வானது பதவி அந்த நேசம் மிக ஆழமாக வேறுகிறது அந்த அறிவு சார்ந்த நூட்களை நமக்கு அள்ளி தந்த பெருமகள்கள் பரவேர் அவற்றை வெளிக்கொணர்ந்தவர்களில் தமிழ் தாத்தா என அழைக்கப்படும் உபேசா மிக முக்கியமானவர் தமிழ் மொழி தமிழனை சொல்கிறாள் நான் மூன்று விதங்களில் பிறந்தேன் மூன்று விதமாக பிறந்தேன் ஏலேசை நாடகம் என்று மூன்று விதமாக பிறந்தேன் முச்சங்கங்களில் வளர்ந்தேன் மூவரசர்களால் செழித்தேன் இடையிலே சற்று நலிந்தேன் அப்பொழுது எனக்கு புத்துயிர் அடித்து மூச்சு கொடுத்த மூன்றெழுத்து உவேசா என்பவர் எனக்கு மிக மிக முக்கியமான மனிதராக இருக்கிறார் ஸோ உவேசா என்பவர் யார் என்று பார்த்தோமானால் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்திலே தற்பொழுதைய தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அப்போதைய தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலே பிறந்தவர் கும்பகோணம் அருகிலே மிக தமிழ் மீது மிக ஆர்வம் கொண்டு அவர் தமிழ் ஆசிரியர்கள் பலரிடம் கற்றுச் சென்றார் அவர் அவர் செய்த பணிகள் மிக மிக அரியவை அற்புதமானவை அவரை நான் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஐடி டெக்னாலஜிஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியின் புரட்சி முன்னோடி என்றே சொல்லலாம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னோடி என்று சொல்லலாம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் நோக்கம் என்ன தகவல் தொழில்நுட்பத்தினாலே நாம் விஷயங்களை தகவல்களை மிக விரைவாக சுலபமாக பலருக்கும் சென்று பல காலம் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்பதே அதன் நோக்கமாகும் அந்த வகையிலே ஏற்றுச்சோடிகளே சில பேரிடமே தங்கி கிடந்த பல அரிய இலக்கிய நூட்களை ஓஎஸ் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கிராம கிராமமாக சென்று அதை நாம் அறிவோம் அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் சொல்லனாலவை இருந்தாலும் தமிழ் அன்னை மீது உள்ள ஒரு பற்றினாலே அரிய பெரிய நூட்களை எதிர்த்து பதிப்பித்து அவற்றை நமக்கு கொடுத்தார் அவர் அந்த மாதிரி செய்யாவிட்டால் நமது தமிழ் இலக்கியங்கள் சிலவற்றை முற்றாக இழந்திருப்போம் அதற்கு பெரும் துணை புரிந்தவர் அந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் புரட்சியை ஆற்றியவர் உவேசா என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை உவேசாவை பற்றி ஒன்று என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருக்கு இருந்த தமிழ் பற்று மிக அளப்பரியது உவேசாவர்கள் இலக்கியத்தை பற்றி இலக்கியத்தை அன்றி இசையிலும் மிக நாட்டமுடையவர் அவர் பல இசை விற்பனர்களுடன் அந்த காலத்து இசை விற்பனர்களுடன் கலந்து பேசி அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை கூட எழுதியிருக்கிறார் குறுந்தகவல் அதை பற்றி அவர்களை பற்றி பென் ஸ்கெச்சஸ் என்பார்களே அந்த மாதிரி வரை ஓவியங்களும் வளர்ந்திருக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு பலவிதமான கலை க அற்புதமான கலைகளை கைவர பெற்றவர் அவர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் இவர்கள் இசை திறமையை பார்த்து தன்னிடம் இசை கற்க அழைப்பித்தார் அப்பொழுது அவர் சொன்னாராம் நான் இசை கற்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் ஆறு கோரிக்கை என்று சொல்லலாம் அல்லது கோரிக்கை என்று சொல்லலாம் என்னவென்றால் எனக்கு நோக்கமே தமிழ்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனது மாண ஆசிரியர் திருவுரம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அனுமதி தருகிறாரோ அப்பொழுது வந்து நான் தமிழ் கற்று இசை கற்றுக்கொள்கிறேன் இசை இசை மீது எனக்கு முக்கிய நோக்கம் அல்ல தமிழ் மீது நோக்கியம் தமிழுக்கு சேவை செய்வதே எனது பாக்கியம் என்று சொல்லி தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இசையை பின்தள்ளிவிட்டவர் அவர் இரண்டிலும் கைவல்லம் இருந்தவாலும் தமிழ் மீது உள்ள அவ்வளவு பற்று உடையவர் உவேசா அவர்கள் அவருடைய தமிழ் பற்று அவருடைய இந்த நல்ல உழைப்பான உடாமுயற்சி ஊரென்றும் சென்று ஓலைகளை திரட்டு மிக கஷ்டப்பட்டு அவற்றை பதிப்பித்து அவற்றை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி இடை இடைப்பட்ட காலத்திலே ஒரு இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையிலே பல தமிழர்கள் இவ்வாறு தமிழ் பணிக்கு மிக தொண்டாற்றி இருக்கிறார்கள் நலிந்த நிலையில் சற்று நலிந்த நிலையில் இருந்த தமிழை புத்துயிராக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி இந்த தலைமுறையருக்கு சென்று செல்ல வேண்டும் அவருடைய தகவல் புரிய வேண்டும் அவரது வாழ்க்கை ஒரு உந்துணர்வாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த க பேச்சிற்கு யுஎஸ் அவர்களை பற்றி மிக அற்புதமாக நமக்கு மேலும் மேலும் பல அரிய தகவல்களோடு நெஞ்சை உருக வைக்கும் நிகழ்வுகளையும் நமக்கு நாம் பங்களி பங்கு பெற ஐ மீன் பங்கு தர சோசோமியாய் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மிக நன்றி அவருக்கு மிக வரவேற்பு சூரியனுக்கு ஒரு உலகை வெற்று ஒளிச்சம் காட்டுவது கோட்ட நாம் சோசோமியா அவர்களை பற்றி 
சொல்ல ஒரு புடுவது அந்த மாதிரி புடுவுதான் நமக்கு மிக தெரிந்தவர் மிக உயர்வானவர் அவரை பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் மிக பெரும் தமிழறிஞர் எந்த விதமான தலைப்பை கொடுத்தாலும் அது பேசக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் அந்த மாதிரி வல்லமை சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் நன்றாக பேச முடியும் சில விஷயங்களில் அவ்வளவு பேச வராது ஆனால் அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல ஒரு ஆசு கவி என்பார்களே அந்த மாதிரி அவர் ஆசு பேச்சாளர் என்று சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எந்த தலைப்பை கொடுத்தாலும் அதை பற்றி பேச நான் தயார் என்று முன்வந்து இங்கு நமக்காக சென்னை இந்தியாவிலிருந்து வந்து நமக்காக தமிழ் இன்பத்தை அள்ளி தர வந்திருக்கிறார் அவருக்கு எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முனைவர் சுப தின்னப்பன் அவர்கள் தலைமை தாங்கி அவர்கள் அதை வழி நடத்துவார்கள் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றி குறித்தாக மீண்டும் உங்கள் எல்லோரையும் வரவக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நன்றி நன்றி திரு ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே இப்பொழுது சிறப்பை விருந்து நடக்கும் பேச்சாளருக்கும் திரு ஸ்ரீனிவாசன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்வார் இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினராக இருக்கும் தமிழ் அறிஞர் முனைவர் சுப தின்னப்பன் அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அழைக்கிறேன் சாரி நிகழ்ச்சியில் சற்று மாற்றம் நேரடியாகவே நாங்கள் சிறப்பு உரைக்கு செல்கிறோம் தமிழ் தாத்தா உதய சாமிநாதன் அவர்களின் நினைவு சொற்பொழிவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த அமைப்பின் தலைவர் ஐயா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே இந்த நினைவு சொற்பொழிவை நிகழ்த்த வந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் தமிழ் கடல் சோசோமி சுந்தரனார் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற தமிழ் அன்பர்களே பெருமக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
தமிழ் தாத்தா உபதேச அவர்கள் தமிழுக்கு சேர்க்கின்ற தொண்டினை இந்த அமைப்பின் தலைவர் அவர்கள் மிக சுருக்கமாக எடுத்து வைத்தார்கள் விரிவாக எடுத்து பேசுவதற்காக நம்முடைய சோசோமி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இடைப்பட்ட நேரத்தில் சில செய்திகளை உங்களுக்கு சொல்லி நான் அமர்கிறேன் முதலில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை தலைமையாக அழைத்தவர் என்னுடைய குடும்ப நண்பராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலிருந்து இருந்த வெண்பா சிற்பி இக்கோராம் அவர்களுடைய மைந்தர் டாக்டர் சாமிநாதன் என்னை அழைத்தார் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் எனக்கும் நீண்ட தொடர்புண்டு மலையாளில் நான் பணியாற்ற வந்த காலத்தில் இருந்து அவர்களை நான் நன்க நன்கு அறிவேன் இவரும் இவருடைய சகோதரர்களும் தொடக்கப்பள்ளியில் படித்த காலத்தில் இருந்து நான் நன்கு அறிவேன் அவர் கூப்பிட்ட உடனே நான் சொன்னேன் உங்கள் தந்தையார் நாற்கவி ராச நம்பி போல ஆசுகவி மதுரகவி விஸ்தாரகவி என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சித்திரகவி இவற்றையெல்லாம் பாடக்கூடிய பெருந்தகையார் அவர் தமிழ் தாத்தாவின் மீது அன்பு கொண்டு உங்களுக்கு சாமிநாதன் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார் அத்தகைய பேருடைய பேராற்றலுடைய சாமிநாதனே என்னை அழைத்த பிறகு நான் தலைவர் அங்க வர முடியாது என்று சொல்ல முடியுமா என்று உலகையே கேட்டேன் அதற்கு பிறகு ஐயா எனக்கு ஒரு சங்கடம் நாளை தமிழ் எழுத்தாளர்களை முத்தமிழ் அமைத்திருக்கிறது அதற்கு போக வேண்டும் அதற்கு அடுத்த நாள் நண்பர் அன்பழகன் இந்த நிலையூர் அமைத்திருக்கிறார் எனவே ஒரு நாள் இடையில் கிடைத்தது அதனால் பொன்னியின் செல்வதற்கு போக வேண்டும் என்று ஒரு விருப்பம் இருந்தது போக முடியவில்லை என்று ஒரு இயக்கம் நான் அவர் சொன்னார் கேட்டார் டிக்கெட் வாங்கிவிட்டீர்களான்னு கேட்டார் நான் இன்னும் வாங்கவில்லைன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நான் வாங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு கொடுத்து விட்டேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக என்று சொன்னார் சரி என்று நான் நினைத்தேன் பிறகு நான் எண்ணி பார்த்தேன் பொன்னியின் செல்வன் ராஜராஜன் அருள்மொழிவர்மன் அவர் அவரும் நம்ம சாமிநாதனும் பொன்னியின் செல்வன் தான் அவர் பிறந்தது உத்தமதானபுரம் அவர் படித்தது திருவாரூரை பணியாற்றியது கும்பகோணம் இவை அனைத்தும் தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது இவரும் பொன்னியின் செல்வம் தான் அங்கே இருக்கின்ற ராஜராஜனும் பொன்னியின் செல்வம் தான் இவர்கள் இருவரையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் ராஜராஜன் என்ன செய்தார் என்றால் திண்ணையிலே அதாவது ஓர் அறை கலையால் அடித்திருந்த திருமுறைகளை எல்லாம் மீட்டிக் கொண்டு வந்தார் ஆனால் இந்த பொல்லியின் செல்வனாக இருக்கிற சாமிநாதரோ ஓர் அறைகளில் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களிலே பல அறைகளிலே தேங்கி கிடந்த கலையால் அடித்த அந்த நூல்களை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு வந்து நமக்கு தந்தார் அந்த பொல்லியின் செல்வன் பக்தி இலக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்தார் இவர் பக்தி இலக்கியம் மற்றவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து பிற்கால அதாவது பிரபந்த இலக்கியங்களை எல்லாம் சித்தி இலக்கியங்கள் எல்லாம் சேகரித்து கொடுத்தார் எனவே அவரும் திரு தமிழ் இயக்கத்திற்கு பெரும்பணியாற்றினார் இந்த பொன்னியின் செல்வனும் சாமநாதையிலாக இருக்கிற பொன்னியின் செல்வனும் பெரும்பணியாற்றினார்கள் இவர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது அந்த ராஜஸ்தான் ராஜசோழன் அவருடைய இந்த பொன்னியின் செல்வன் நிகழ்ச்சிக்கு போகுதான் மிக பொருத்தம் அதற்கு போகுதான் தமிழ்நாட்டின் நினைத்து ஏனென்றால் சாமநாதி அவர்கள் எத்தனை இலக்கியங்களை அதாவது தமிழனுடைய செம்மொழியை காப்பாற்றுவதற்கு சங்க இலக்கியங்கள் பெரும் சான்றாக இருக்கின்றன சங்க இலக்கியங்கள் சொல்கிற பொழுது பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்று ரெண்டும் சத்தால் பதினெட்டு நூல்கள் இந்த பதினெட்டு நூல்களில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நூல்களை பதிப்பித்தவர் சாமநாதிய முதலில் பத்து பாட்டு நச்சினாரிக்கணி முறையை பதிப்பித்தார் பிறகு அகநூர்களாக இருக்கிற ஐங்குறு நூறு குறுந்தொகை இந்த குறுந்தொகைக்கு அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த 
முன்னுரையில் ஆய்வுரை இருக்கிறதே அது பத்து பேச்சு கொடுத்தா கூட பத்தாவது இருந்து பாராட்டுவார் அவ்வளவு சிறந்த அருமையான ஒரு ஆய்வுரை எழுதியிருக்கின்றார் குறுந்தலை ஐநூறு நூறு என்று ஒரு நூறு இது ரெண்டு அகம் அடுத்தார் போல புறம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் புறநானூறு பதித்து பத்து ரெண்டுதான் புறநூல்கள் அதையும் ஏற்றுச் சோழிகள் இருந்து பதித்தார் அகமும் புறமும் கலந்த பரிவாளையும் பதித்தார் இப்படி சங்க இலக்கியத்தில் பதினெட்டு நூல்கள் இவ்வளவு நூல்களை பதிப்பித்துக் கொடுத்த பெருந்தகை அவரால் தான் நம்முடைய தமிழ் மொழியை செம்மொழி என்று சொல்லக்கூடிய பேராற்றமைக்கு கிடைத்தது அதன் பிறகு ஐந்தருங்காப்பியங்கள் என்று நாம் பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே ஐந்தருங்காப்பியங்களில் வளையாவதி குன்ற நிகழ்ச்சி கிடைக்கவில்லை ஆனால் முதலில் சீவர சிந்தாமணி அதுக்க பிறகு சிலப்பரிகாரம் மணிநேகரம் என்று மூன்று காப்பியங்களையும் ஏற்றுச் சோடிகளிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தவர் சாமநாதையர் இவர் இதில் சொல்லுகிற பொழுது முதல் முதலில் சீவசிந்தாமணி தான் பதிப்பித்தார் சீவசிந்தாமணி ஒரு சமண நூல் அதற்காக சமணர்களை எல்லாம் போய் தேடி பிடித்து செய்திகளை திரட்டினார் மணிமேகலை ஒரு பௌத்த நூல் அதற்காக பௌத்த கருத்துக்களை எல்லாம் தேடி பிடித்து ஆய்ந்து தன்னுடைய நூலில் போட்டினார் எனவே சிலப்பரிகாரம் மணிமேகலை சீவசிந்தாமணி இப்படி மூன்று நூல்களையும் பதிப்பித்தார் அப்படி சிலப்பதிகாரத்தை தேடுகிற பொழுது முதலைப்பட்டிக்கு தேடுகிற பொழுது அங்கே அந்த ஊரை பற்றி எழுதுகிறார் அதாவது சிவஸ்தலம் வைணவஸ்தலம் சுப்பிரமணிய ஸ்தலம் என்று ஸ்தலங்களை சொல்வார்கள் அதுபோல தமிழ்தாய் பற்றி இருக்கிற ஸ்தலம் தான் இந்த முதலைப்பட்டி என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்படி நாயன்மார்கள் தலந்தோறும் சென்று தமிழ் இயக்கம் கண்டது போல சாமிநாதரும் தலம் ஊர்கள் தோறும் சென்று கலையால் அளித்த செய்திகளெல்லாம் கேட்டு கவலை பற்றி ஏட்டி சூடுகளை எல்லாம் திரட்டி ஒரு நோட் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய வரதாசன் அவர்களுடைய அந்த சாமிநாதர் என்பான உள்ள பின்னாடி அவர் வந்து செய்த பதிப்பித்த எழுதிய நூல்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டார் நூறு நூல்கள் எண்ணி பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட நூறு சரியாக நூறு நூல்கள் எடுத்திருந்தார் பதிப்பித்த நூல்கள் அவர் எழுதிய நூல்கள் அதற்கு பிறகு பிடி எனவே தேர் இலக்கியங்கள் ஒரு பக்கம் அதே சமயத்தில் சிற்றிலக்கியங்களாக இருக்கிற பழனி அந்தாதி அதுபோல ஒன்று அதுபோல இலக்கண நன்னூல்களுக்கு வந்து சங்கர அமைச்சராய உதை என்று ஒரு அந்த மாதிரி இலக்கண நூல்களையும் இருக்கிறார் இதை தவிர பதிப்புக்கு முயற்சி என்பது ஒன்று இந்த பதிப்பு முயற்சி என்று சொல்கிற பொழுது என்னுடைய பேராசிரியர் கே போ மீனாட்சி சுந்தரனால் எனக்கு பாடம் நடத்தின பொழுது சிறப்பையா நடத்தினார் அப்பொழுது ரெண்டு இடங்களிலே தான் இந்த தமிழ் சிறப்பு வகுப்பு பி ஆர்ஸ் வகுப்பு என்று மாநில கல்லூரி பச்சையப்பன் கல்லூரி அப்படி நடத்துகிற ஒன்றை சேர்த்து நடத்துகிற பொழுது சிறப்பு யார வகுப்பு குறைகிற பொழுது நீங்கள் கட்டாயமாக சாமி ஆகியல் பதித்து இருந்தால் தான் உடைய நுழையலாம் இல்லாவிட்டால் நுழையக்கூடாது என்று ஆணை ஏன் என்று நாங்கள் பிள்ளையை கட்ட பொழுது சாமி ஆகியல் தான் உங்களுக்கு ஆய்வுக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பார் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு வகுப்பிலையும் பாடத்தை குறிப்பிட்டு பாட வேதம் என்று சொல்வார் டெக்ஸ்டுவல் வேரியேஷன் என்று ஏற்றுச் சோடிகளை வந்து எடுத்து செல்வது அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு புதை கொடுத்து நீங்கள் எழுதி கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்வார் அதுக்கு மேலே என்ன என்றால் சாமிநாயகர் அவர்கள் மிக அவர் அவருக்கு நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு செய்தியில் தேப்பொம்மை சொன்னார் நேரத்தில் சாமிநாயகர் பெரும் எல்லாத்தையும் நன்கு படித்தவர் ஆனால் வகுப்பு பருகிற பொழுது சில நாட்கள் நான் இன்று பாடம் படிக்கவில்லை நீங்கள் படித்து கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லிவிடுவாராம் அவரே இவ்வளவு பெரிய தமிழ் கடலாக இருக்கிறவரே பாடம் பிரிப்பர் பயிர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டுதான் வகுப்பு நடத்துகிறார் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் எம்பாத்திரம் எனவே அது எனக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக இருந்தது எந்த வகுப்புக்கு போனாலும் எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் நான் படிக்காமல் வருகிறேன் இன்னொரு செய்தி அவ பேர் இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல பிரபந்தங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது சிற்றிலக்கியங்கள் குமரகுருவருடைய பிரபந்த திரட்டு இவற்றையெல்லாம் தோத்திருந்தார் ஏற்றுச் சோடிகளிலிருந்து எழுதுவது என்பது மிக மிக கடினம் ஏற்றுச் சோடிகளில் அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு மேலே புரிய வைக்க இருக்காது பக்கமா பதகமா என்று புரியாது எனவே அதெல்லாம் பாதித்து அழகாங்க அதுவும் அந்த பதிப்புகள் இருக்கின்றனவே அந்த பதிப்புகள் எல்லாம் மேலாட்டு கமல் சுலபல் போன்ற பேரஞ்சுலாம் பாராட்டி இருக்காங்க ஒவ்வொரு நூலுக்கும் பின்னே அந்த பாட முதற்குறிப்பு அகராதி என்னென்ன சொற்கள் அறிஞ்சொற் பொருளாதாரம் சொல்வார் 
அதுக்கு மேல என்ன வந்தா கீழே சில இடங்கள்ல இது எனக்கு விளங்கவில்லை என்று எழுதுவார் இதுதான் பேப்போன்னு பாராட்டினார் இது எனக்கு விளங்கவில்லை என்று இவ்வளவு பெரிய பேராசன் எழுதியிருக்கிறார் என்று இப்படி அவருடைய பணியை சொல்ல வேண்டும் அதுபோல பரிப்பு நூல் என்று ஒரு பக்கம் அவர் பணைப்பு நூல் என்று சொல்கிற பொழுது அவருடைய தமிழாசான் மீனாச்சுந்திரம் பிள்ளை அவர்களுடைய சரித்திரத்தை விரிவாக ரெண்டு பகுதியில் அழைத்தார் அதை படித்து பார்த்தீங்க ஆனால் அவருடைய குரு பக்தி எப்படி என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிரியரிடத்தில் எவ்வளவு பக்தி உடையவராக இருந்திருக்கிறார் என்று நான் உணர முடியும் அதை தவிர அவருடைய சரித்திரத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் கண்டனம் கேட்டதுக்கு வந்து பல நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் அவருக்கு எப்படி நூல்களை எல்லாம் தொகுத்தார் என்றெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு வகையான பணிகளை தமிழ் பணிகளை நமக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார் எனவே ஏற்றில் இருந்த அந்த இலக்கியங்களை அச்சில் ஏற்றி நன்றாக படைத்து கொடுத்த பெருமகனார் சாமிநாதன் அது தவிர இன்னொன்று பார்க்க வேண்டும் அதாவது இந்த இளைஞர் ராணான்னு சொல்லி பாருங்க இந்த சின்ன ராணான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ராணாவுக்கு பொதுவாக அச்சில் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா கால் வடிவத்தில் போட்டு மேலே புள்ளி இருக்கும் இந்த புள்ளி எடுத்தால் கால் வடிவமாக தான் இருக்கும் ஆனால் சாமிநாதியர் பதிப்பில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ராணாவுக்கு கீழே ஒரு சீட்டு இருக்கிற பார்க்கலாம் வேறு எந்த நூல்லையும் படி பார்க்க முடியாது அப்படி அவர் திருந்து மிக கவனமாக பார்த்து பதிப்புகள் பதிப்புகளை செய்திருக்கிறார் பதிப்புகளை சேர்த்தது ஒன்று நூல்கள் படைப்பு நூல்களை ஆக்கியது ஒன்று கல்கி அவர்கள் பாராட்டுகிறார் மிக இவ்வளவு பெரிய கடலாக இருக்கிறவர் மிக எளிமையாக உரைநிலையை எழுதியிருக்கிறீர்களே என்று பாராட்டுகிறார் இது ஒரு பக்கம் அதை தவிர சாமிநாதையர் நூலகம் என்று அங்கே சென்னையில் இருக்கிறது அங்கே போய் பார்த்தீர்களே ஆனால் அவர் சேகரித்த ஏழுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை தவிர நான் அண்மையில் திருவாவடுதுறைக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கே அவர்களுடைய சாமிநாயகர் அவர்களும் பணியாற்றிய பொழுது சேகரித்த பல ஆவணங்கள் ஏழுகள் இருப்பதையும் நான் பார்த்தேன் பேரி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட்டில் அதை வந்து அதாவது டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் கணிகளை கணிமயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இப்படி இது ஒரு பக்கம் சேகரித்த படைத்தது ஒரு பக்கம் சேகரித்த நூல்களே இன்னும் அதிகமாக இருக்கின்றன ஏட்டிச்சோடிகளை எல்லாம் சேகரித்து கொடுத்திருக்கின்றார் இப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு பெருமகனாரை நாம் இங்கே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரையில் இந்த சாமநாயரை நினைவுபடுத்துகின்ற முயற்சியில் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் நான் தூருக்கு வந்த பிறகு நம்முடைய கல்வி அமைச்சில் பயிற்சி கருவிகளை உருவாக்குகின்ற பணியை என்னுடைய என்னை மதுவரைஞர்களாக கொண்டு ஏற்படுத்தினார்கள் அதில் வந்து முதல் முதலில் உள்ள உயர்நிலை பாடநூலில் மூன்றாவது உயர்நிலை மூன்றுக்குள்ள பாடப்பகுதியில் ஒரு பாடம் தமிழ் தாத்தா என்று ஒரு பாடத்தை எழுதினேன் நானும் எழுதி கொடுத்தேன் மற்றவர்களும் எழுதி கொடுத்து உதவினார்கள் முதல் முதலில் அது ஒரு முயற்சி அதன் பிறகு இந்த தமிழ் மொழி விழாவில் நண்பர் அன்பழகன் அதாவது அறிஞர்களை நினைவுபடுத்துகிற ஒரு விழாவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு விழா செய்தார் அந்த விழாவிலே சாமிநாதியவருடைய நிலையை பற்றி இள கணேசன் என்பவர்கள் வந்து பேசினார்கள் அந்த பேச்சை நானும் அப்பொழுதும் நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் தான் தலைமை வைத்தேன் அப்பொழுது நானும் நண்பர் வரலாறுகளும் அந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டோம் கேட்ட பிறகு அந்த பேச்சாளர்களுடைய பேச்சில் நிறைய செய்திகளை எதிர்பார்த்தோம் அவ்வளவு மிகுதியாக வராத காரணத்தினாலே வரலாறு பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது நீங்கள் சாமிநாத வெண்பா என்று ஒரு நூல் எழுதுங்கள் என்று அவரிடத்திலே நான் கேட்டுக்கொண்டேன் அவரும் முதலில் திகைத்தார் பிறகு நான் எழுதுகிறேன் என்று பல முறை ஊக்கம் கொடுத்த பிறகு அவரும் எழுதினார் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வெண்பாக்களை வைத்து மிக அருமையான ஒரு நூல் எழுதினார் அந்த நூல் தான் இந்த சாமிநாத வெண்பா என்று இந்த நூலுக்கு பரிசு பல இடங்களில் விருதுகளும் பரிசுகளும் கிடைத்தன அது தவிர அந்த நூலில் நிறைய பல செய்திகள் ஐயாவர்கள் அணிந்தவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் சாரதா நம்பியாரர்கள் அணிந்தவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார் இப்படி நானும் எழுதியிருக்கின்றேன் அவர் வந்து நிறைய செய்திகளை தொகுத்திருக்கிறார் அதனுடைய சாரம் தான் உங்களுக்கு இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கையேடு இதனை நான் வழக்கிலே சொல்லி கட்டாயமாக ஒரு தயாரித்து கொண்டு வாருங்கள் வந்து வருகிற வருகிறவர்களுக்கு இது ஒரு நினைவாகவாக இருக்கட்டும் என்று நான் சொன்னேன் அந்த அடிப்படையில் அவர் கொண்டு வந்தார் அதுபோல இந்த நிகழ்ச்சியையும் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நினைவுகள் இதுக்கு நடுவில் ஒன்று 
ராஜாராம் அவர்கள் பற்றி சொன்னார்கள் சென்ற ஆண்டு நம்முடைய தமிழ் மொழி தொடக்க விழாவில் சாமிநாயகனுடைய உறவினர் ஒருவர் வந்திருந்தார்கள் அவளை பற்றி அந்த வானொலியில் நிகழ்ச்சி நிலையாளர்களில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்களாம் கேட்டாராம் அப்படி சாமிநாயகன் யார் அப்படின்னு அவர் கேட்டாராம் அப்போ இளைஞர்களுக்கு தெரியவில்லையே என்று அவர் இயங்கினார் பிறகு அந்த இளைஞர் என்ன செய்கிறாராம் சிங்கப்பூரில் தமிழ் தொண்டாற்றிய தமிழ்தாத்தா சாமிநாயகன் என்று சொல்லிவிட்டாராம் அப்படி இருக்கிறது எனவே அவன் வந்தினார் அந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சியும் சாமிநாயகனுடைய புகழை நினைவை நாம் இங்கே பலருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஏற்படுத்த ஒன்று அடுத்த சிறப்பான விரிவுரை ஆற்றுவதற்காக வந்திருக்கின்றவர் யார் தெரியுமா சோசோ மி சுந்தரம் அல்ல சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் மீனாட்சி சுந்தரம் யார் உங்களுக்கு மீனாட்சி சுந்தரம் என்பது இவர்கள் இவர்கள் எங்கள் எங்கள் ஊரை சார்ந்தவர்கள் எனவே எனக்கு ஒரு வகையில் உறவினர் இவர் வீட்டில் இவருக்கும் இவர் தம்பிக்கும் மீனாட்சி சுந்தரம்னு பேர் வரிசையாக வைத்திருந்தார் இவருடைய தம்பியார் ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் தேவகவுடா அமைச்சர் பிரதமராக இருக்கிற பொழுது செயலாளராக இருந்தோர் இப்பொழுது கர்நாடகாவில் பெரிய பதவியில் இருக்கின்றார் ஆனால் இவர் வந்து ஆனால் இவர் ரெண்டு பேரும் மீனாட்சி சுந்தரம் குழப்ப வரக்கூடாது என்பதற்காக இவர் சோசோ மீ சுந்தரம் என்று சொல்லுக்கு சொல் மீறுகின்ற பேச்சாற்றலுடைய காரணத்தினால இவருக்கு சில பேருக்கு இந்த தலை எழுத்துருக்கிறது இந்த தலை எழுத்து இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை இருக்கும் நம்பிக்கைலாம் போகும் இவருடைய தலை எழுத்துருக்கிற இன்சியல் இது இவர் நடக்குது சொல்லுக்கு சொல் சுந்தரனா என்று இவருடைய தலையெழுத்தின்படி இவருடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது எனவே அந்த மீனாட்சி சுந்தரம்னால இவர் வந்து சொன்னார் எனவே சாமிநாதனை பற்றி பேச அவருடைய ஆசிரிய பிரானுடைய பேரை தாங்கிய ஒரு பெருமகனாக வந்திருக்கிறது நான் என்ன பேசுகிறது எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த தமிழ் தாத்தா என்ற பட்டத்தை பொறுத்தவர் கல்கி அதை பற்றி சொல்லி நான் என்னுடைய தலைமை உரையை முடிக்கிறேன் அந்த தமிழ் தாத்தா என்ற பட்டத்தை கொடுக்குற பொழுது சாமிநாதனுடைய எண்பதாவது ஆண்டு விழா நிறைவு செய்ய அந்த நிறைவு விழாவில் தமிழ் தாத்தா என்ற பட்டத்தை கொடுக்குறார் இந்த உறவினர்களிடையே உறவினருடைய பேர் இந்த தாத்தாங்கிற பேருக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு அது அண்மையில் வந்த திரைப்பட பாடல் கூட ஒருத்த காட்டும் மேலே தாழமே என்ற ஒன்றில் இந்த மாலை மாற்றி என்பது போல தாத்தான்னு போட்டிங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இருந்து இருந்தாலும் தாத்தான்னு வரும் அந்த பக்கத்தில் இருந்து தாத்தான்னு வரும் எனவே தமிழை பொறுத்தவரையில் இந்த கீழ் கீழிருந்து பார்த்தாலும் மேலிருந்து பார்த்தாலும் தாத்தா தமிழ் தாத்தா தான் எனவே சாமிநாயகன் தான் தமிழுக்கு வந்து அவை பாட்டி கிடைத்தார் அதுபோல் தாத்தா கிடைக்க வேண்டும் என்று தமிழ் தா இயங்கினாராம் வரலாறு இந்த இந்த கருத்தை எழுதியிருக்கிறார் எனவே தாத்தாவாக நம்முடைய சாமிநாதையர் வந்தார் எனவே இந்த பட்டம் கொடுக்குற பொழுது கருத்து எழுதுகிறார் சாமிநாதையர் இந்த தாத்தா இந்த பட்டத்தை நான் கொடுக்குறேன் உங்களுடைய வயது முதிர்ச்சினாலும் தமிழுக்கு நீங்கள் செய்திருக்கிற தொண்டிலாலும் இது சிறப்புடையது என்று முதல்ல ஒரு கருத்து எழுதிவிட்டு அடுத்த அடுத்த ரெண்டாவது பகுதியில் எழுதுகிறார் தாத்தா என்பதில் இத்தனை நாவை எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டால் தாதான் ஆகும் தாதா என்று சொன்னால் சம்ஸ்கிருத வட வடநாட்டு மொழிகளில் தாதான்னா பெருங்குடையாளன்னு அர்த்தம் எனவே நீங்கள் தமிழுக்கு பல்வேறு வகை நூல்களை தந்திருக்கிற பெருங்கொடையாளனாக இருக்கிற காரணத்தினால தாதா என்பதும் பொருந்தும் என்று ரெண்டாவது கருத்து எழுந்தார் மூணாவது கருத்து எழுந்தார்னா தமிழாக்கிறார் தா 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 என்று தமிழ் அறிஞர்களெல்லாம் உங்களிடமிருந்து நூல்களையும் படைப்புகளையும் எதிர்பார்த்தார்கள் தா தா என்று கேட்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் உங்களை பார்த்து கேட்பதனால நீங்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகள் இருந்து தமிழர்களுடைய வேண்டுகோளை அவர்கள் தா தா என்று கேட்கின்ற அந்த வேண்டுகோளை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவர் சொன்ன அவர் கல்கி மூன்றாவது சேர்த்து எழுதினார் எனவே அந்த அடிப்படையில் எழுதிவிட்டு கல்சியா என்பது என்று ஆய்வுத்துறை என்று நினைக்காதீர்கள் எனவே உங்களுக்கு பதினெட்டு வயது தான் என்று கருதிப்படுங்கள் நிறைய தமிழுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு தமிழ் தாத்தா என்று பேர் வந்ததை நம்முடைய கல்கியில் வந்த செய்தியை இந்த நம்முடைய வரலாறுகளுடைய நூலிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இத்தகைய ஒரு பெருமகனாருடைய பெருமையை சிறப்பை கூறுவதற்காக நம்முடைய சோசோமி அவர் வந்திருக்கிறார்கள் முதலில் இந்த சாமிநாதன் என்பார் தொடக்க விழாவிலும் கூட அவர்கள் வந்து பேசினார்கள் அதுபோல இப்பொழுது அந்த சாமிநாதனுடைய சார்பினை பெருமையினை 
பேசுவதற்காக வந்திருந்தார்கள் இந்த வாய்ப்பை நல்கிய இந்த அமைப்பினருக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறி அவர்களை பேசுமாறு பணிவுடன் கற்றுக்கொள்கிறேன் நன்றி திரு ரூபேசா தமிழுக்கு எவ்வாறு தொண்டு புரிந்தார் என்பதை அறிமுகப்படுத்தியதற்கு மிக்க நன்றி முனைவர் சுபதின்னபன் அவர்களே அவருடைய பணிகள் பற்றி மேலும் விரிவாக ஆழமாக எடுத்து சொல்ல பொற்கிழி கவிஞர் பேராசிரியர் திரு சோசோ மீனாட்சி சுந்தர மையாவை குழப்பமில்லாத நிச்சயமாக தீர்மகனுமாக சொற்பொழிவை ஆற்ற வரவேற்கிறேன் சரணமென்றடியில் விழுந்து தாழ்ந்தெடும் அமரற்காக புறமிசை முருகல் பூத்த புண்ணிய கடலில் தோன்றி திறமுரு சிலம்பை மேவும் சிதம்பர கணேசன் தாளை கரமலர் குவித்து வாழ்த்தி கடையனேன் மிந்தவாரே வரம் கொண்ட உமை முலைப்பால் மனம் கொண்ட செவ்வாயும் வரம் கொண்ட களிமையிலும் பன்னிரண்டு கண்மலரும் சிறங்கொண்ட மறையிறைஞ்சும் சேவடியும் செந்தூரன் கரம் கொண்ட வேலும் எந்தன் கண்ணை விட்டு நீங்காவே பொன்னியின் செல்வனை காணப்போகாமல் தமிழ் கண்ணியின் தாத்தா விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் தலைவர் திண்ணப்பனார் அவர்களே இந்த விழாவை தொடங்கி வைத்து அறிமுக உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய பெரியவர் சீனிவாசன் ஐயா அவர்களே எனக்கு முன்னால் வீர்த்திருக்கக்கூடிய திரளான சான்றோர் பெருமக்களே தாய்மார்களே உங்கள் திருவடிகளை எல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் பணிவோடும் வணங்கி நான் பெற்ற பெரும் பெயராக நான் நினைக்கக்கூடிய பூவேசா அவர்களை பற்றிய உரையை தொடங்குகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு காரைக்குடியிலே அழகப்பர் கல்லூரி என்று ஒரு கல்லூரி அழகப்பர் எல்லாவற்றையும் கல்லூரிக்காக தந்தவர் இறந்த பொழுது அவருக்கென்று ஒரு பைசா கூட சொத்து கிடையாது கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி ரூபாய் பத்து ஆண்டுகளில் செலவு செய்து பல கல்லூரிகளை சமைத்து தனக்கென்று எதுவும் இல்லாமல் கடைசியில் ஒன்றுமில்லாத ஒருவராக இறந்தவர் அழகப்ப வண்ணன் கோடி கொடுத்த கொடையன் குடியிருந்த வீடும் கொடுத்த உரிச்செல்வன் தேடியும் அள்ளி கொடுத்த அழகன் அறிவூட்டும் வெள்ளி விளக்கே விளக்கு அந்த அழகப்பர் கல்லூரியிலே ஒரு மாணவர் மூன்றாம் ஆண்டு வணிகவியல் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த மாணவருக்கு தமிழ் தெரியாது ஹிந்தி தான் அங்கே படிக்க வேண்டும் வணிகவியலில் அந்த மாணவருடைய வகுப்புக்கு பக்கத்திலே ஒரு பேராசிரியருடைய அறை அந்த பேராசிரியர் இந்த மாணவரை இனம் கண்டு கொண்டார் நீ என்ன செய்கிறாய் நான் வீக்காம் படிக்கிறேன் மத்தியானம் சாப்பிட்ட உடனே என்ன செய்வ சும்மா பேசிட்டு இருப்பேன் ஒரு மணிக்கு கல்லூரி முடிஞ்சா ஒன்னே காலுக்கு என்னுடைய அறைக்கு வரணும் ரெண்டு மணி வரைக்கும் என்னுடைய அறையில் இருக்கணும் அந்த தமிழ் பேராசிரியர் சரின்னு இந்த மாணவர் ஒப்புக்கொண்டார் ஒன்னே காலுக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்துடுவார் பேராசிரியர் ஒரு ஈசி சேர்ல அப்படி சாஞ்சு உட்கார்ந்திருப்பார் இந்த மாணவரை உட்கார சொல்லுவார் திருவாசகன் சொல்லு நாலடியார் சொல்லு நலமன்பா சொல்லு மூணு வருஷம் பார எடுத்தார் இப்படி ஒரு நாள் சாயங்காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு எனக்கு ஒரு நினைவு மாலை நேரம் கலைக்கழகம்னு அங்க ஒரு அமைப்பு காரைக்குடி அழகப்பா கல்லூரியில் அந்த பேராசிரியர் என்ன செய்வார் தெரியுமா பார்த்து பார்த்து ஐம்பது மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார் ஆளுக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுங்கன்னு வாங்கி வச்சுடுவார் அறுபத்தி ஒன்னுல ரெண்டு ரூபா நூறு ரூபாய வாங்கி ஒரு பட்டியலை வச்சு பூட்டி விடுவார் சாவிய பையில வச்சிருப்பார் தொடவே மாட்டார் அந்த பணத்தை ஆண்டு இறுதியில் இந்த ஐம்பது பேரையும் கூப்பிட்டு அரை மணி நேரம் சொற்பொழிவு பண்ணனா ஒரு பரிசு கொடுக்குறேன் ஐம்பது பாட்டு ஒரே யாப்பில் ஒரே தலைப்பில் ஒழுங்கா எழுதுனா பரிசு கொடுக்குறேன் கட்டுரை இன்னென்ன தலைப்பில் எழுதுனா பரிசு கொடுக்குறேன் சிற்றிலக்கியம் படித்து ஒப்பிச்சா பரிசு கொடுக்குறேன் 
பேரிலக்கியம் படித்து ஒப்பிச்சா பறிச்சு கொடுக்கிறேன் இதெல்லாம் சொல்லுவார் இவங்க எல்லாம் கலந்துக்கு வாங்க அந்த நூறு ரூபாய் எடுத்து எல்லாருக்கும் பரிசா கொடுத்துருவா குத்தகம் வாங்கிக்கோ பணமா தர மாட்டேன் காரக்குடிக்கல செல்வி பதிப்பகத்துக்கு போ புத்தகத்தை எடுத்து வை இவர் போவார் பணம் கொடுப்பார் புத்தகத்தை வாங்குவார் பேர் எழுதி கீழே கையெழுத்த போட்டு அந்த மாணவன்கிட்ட கொடுத்துடுவார் இவருக்கு பெயர் பேராசிரியர் டாக்டர் வாசுப மாணிக்கனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல கலைக்கழகத்து கூட்டம் முடிஞ்சது அஞ்சரை மணி பேராசிரியர் தன் சைக்கிளை தள்ளிக்கிட்டு வர சைக்கிள் தான் வச்சிருந்தார் மஞ்ச கோட்டு பயிர்கள்லாம் மஞ்ச கோட்டு மாணிக்கம் செட்டியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சிக்கனமான வாழ்க்கை வருவார் வந்து அந்த அறையில உட்கார்ந்தார் இந்த மாணவனை கூப்பிட்டார் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல பிகாம் படிச்சானே இந்த மாணவனை கூப்பிட்டார் உட்கார வச்சு நான் ரெண்டு பாட்டு எழுதி இருக்கேன் கேளுன்னார் இவனுக்கு கைகால் அனுப்பிச்சு இவ்வளவு பெரிய பேராசிரியர் ரெண்டு பாட்டு தான் எழுதுறது இந்த மாணவன் சொல்றாருன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கணும் ஏன் தெரியுமா அவரு வள்ளல் அழகப்பர் மேல நூத்தி எழுபது பாட்டு கொடை வழக்கு பாடின மாதிரி இந்த மாணவன் ஒரு ஐம்பது பாட்டு அந்தாதியா பாடலாம் அதை கேட்டுட்டு சொன்னார் ஏண்டா எனக்கு போட்டியா அப்படின்னா அதனால இந்த பையன் மேல அவருக்கு ஒரு பிரியம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டார் இந்த பாட்டை கேளு தமிழ் காதல்னு என்னுடைய ஆராய்ச்சி நூல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லவ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் தமிழ் காதல்னு வெளிவருது அதுக்கு அது சாமிநாதையருக்கு படைப்பாக ஆக்குகிறேன் அதுக்கு ரெண்டு பாட்டு எழுதி இருக்கிறேன் இந்த பாட்டை கேள் இந்த பையன் கையை கட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அந்த காலத்தில் வாத்தியார்களுக்கு முன்னால் கையை கட்டிக்கிட்டு இருப்போம் வாத்தியார்களும் அந்த தகுதி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அது ஒரு பொற்காலம் எங்களுக்கெல்லாம் கையை கட்டிக்கிட்டு இந்த பையன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ஆரம்பித்தார் கணீர்னு பார்காத்தார் ஆயிரம் பேர் பசித்தவர் பயிர் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பாலர்க்காக மார்காத்தார் ஆயிரம் பேர் வாழ்ந்த நாட்டில் மனங்காத்த தமிழ் தாய் என் உடமையெல்லாம் யார் காப்பார் என கேட்க ஒருவன் அம்மா யான் காப்பேன் என எழுந்தான் சாமிநாதன் அன்பழகன் ஐயா பார்க்கிறார் இந்த ஆளு ஒரு தப்பு விடுவானா பார்த்துருவோம்னு அப்படி அருமையான பாட்டு என்ன அர்த்தம் உலகத்திலே மக்களுக்காக நாட்டை காத்த மன்னர்கள் பல பேர் பார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பசித்தவர்க்கு பயிர் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பசித்தவர்களுக்காக பயிரை காப்பாற்றிய விவசாயிகள் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் பாலர்க்காக மார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் ஆண்கள் முழுக்க கீழே விழுந்து கும்பிடணும் அதுக்கு அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்னு பேர் பெண்கள் முழுக்க கீழே விழுந்து கும்பிட கூடாது அஞ்சு உறுப்பு தான் தலைகில படணும் அதுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்னு பேர் மார்பு படும்படி ஆண் கும்பிடலாம் பெண் கும்பிட கூடாது ஏன் கும்பிட்டு அவ குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு குறைஞ்சிடும் அதை எழுதுற பார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பசித்தவர்க்கு பயிர் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பாலர்க்காக மார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் வாழ்ந்த நாட்டில் இவர்களை எல்லாம் காப்பாற்ற இத்தனை பேர் வாழ்ந்த நாட்டில் ஒரே ஒருத்தி ஒரு ஓடத்துல உட்கார்ந்து என்னுடைய சொத்து இவ்வளவு இருக்கே இதை காப்பாற்ற இந்த நாட்டுல யாருமே இல்லையா என்று அழுதாள் ஒரே ஒருத்த எந்திரிச்சா தாயே கவலைப்படாதே உன் சொத்துகள்லாம் நான் காப்பாத்துறேன்னா அவனுக்கு பெயர் சாமிநாதன் என்ன பார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பசித்தவர்க்கு பயிர் காத்தார் ஆயிரம் பேர் பாலர்க்காக மார் காத்தார் ஆயிரம் பேர் வாழ்ந்த நாட்டில் மனங்காத்த தமிழ் தாய் மனங்காத்து கிடந்தாளா இவ்வளவு காலமா ஒரு தனி கிடைக்கலையே என் நூலெல்லாம் போச்சே கரையான்ல போச்சே தண்ணியில போச்சே நெருப்புல போச்சே யார் அறிவார் தமிழ் பெருமை என்கின்றீர் மதுரை மூதூர் நீர் அறியும் நெருப்பறியும் நான் நெருப்பில் போனது பாதி நீரில் போனது பாதி எல்லாம் போச்சே மனங்காத்து கிடந்தானா மனங்காத்த தமிழ் தாய் என் உடமை எல்லாம் யார் காப்பார் என கேட்க ஒருவன் அம்மா யான் காப்பேன் என எழுந்தான் சாமிநாதன் அத்தனை பேர் விழுந்து கிடந்த பொழுது ஒரே ஒருத்தர் எழுந்தார் அவருக்கு பெயர் சாமிநாதன் நீர் காத்த தமிழகத்தான் நெஞ்சில் உள்ளான் நிலை காத்த இமயத்தின் நெற்றி மேலான் இமயத்திலே நெற்றியில் பொறிக்க வேண்டிய பெயர் யாரு அடுத்த வரி அழகா பாடுறார் பொய்யாத தமிழ் குமரி ஈன்ற சாமி 
குமரி பெற்ற புள்ள தமிழ் குமரி தானே நம்ம எல்லாம் தமிழ் தாயிங்கிறவை அவ என்ன தாயா குமரி எத்தனை சொத்து இருந்தாலும் என்றும் இளமை மாறாத கன்னி அகிலாண்ட கோடி உலகின்ற பின்னையும் கன்னியென மறை பேசும் ஆனந்த ரூப மயிலே தாயுமான சுவாமி அகிலாண்டேஸ்வரிட்ட பாடுறார் அகிலாண்ட கோடி உலகின்ற பின்னையும் கன்னியென மறை பேசும் ஆனந்த ரூப மயிலே அண்ட கோடி புகழ் காவை வாழும் அகிலாண்ட நாயகி என் நம்மையே அது மாதிரி தமிழ் கன்னி முதல் வரி என்ன பொய்யாத தமிழ் குமரி என்ற சாமி போகாத புகழ் கன்னி மணந்த நாத புகழுங்கிற கன்னி இவருக்கு மாலை இட்டாளாம் அவன் என்னைக்கும் போகாத புகழாம் ரொம்ப பேருக்கு புகழ் பதவியில் இருந்தா வரும் பதவி போனா போயிடும் இது அப்படி கிடையாது ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்ல பொன்றாது நிற்பது ஒன்றையில் பொய்யாத தமிழ் குமரி என்ற சாமி போகாத புகழ் கன்னி மணந்த நாத செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐய யாரும் செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐயர்னா நீங்க சாதி பேருன்னு நினைச்சிடக்கூடாது அந்த காலத்துல ஒவ்வொருத்தரையும் அடையாளம் காட்டுறதுக்கு மிஸ்டர் செட்டியார் ஐயர் பிள்ளை இப்படின்னு சொல்லி பழக்கம் இவர் தலைவர் தலைவருக்கும் பொருந்தும் சான்றோருக்கும் பொருந்தும் அடையாளமும் பொருந்தும் இந்த கடைசியில உள்ளது முனையும் சேர்த்து பார்த்தா சாமிநாத ஐயர்னு வந்துடும் கடைசி வார்த்தையை பாருங்க பொய்யாத தமிழ் குமரி என்ற சாமி போகாத புகழ் கன்னி மணந்த நாத செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐய சிறுகாத நெஞ்சத்தேம் வணங்கின் செம்மல் சிறுகாத நெஞ்சத்தேம்னா எந்த காலத்திலையும் சிற்றினம் சேராமல் சின்னவைகளை எண்ணாமல் பெரிய மனசோடு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் வணங்கக்கூடிய செம்மல் இந்த இடத்துல வாசுப மாணிக்கனார் பாட்டை நிறுத்திட்டார் ஏன்பா சிறுகாத நெஞ்சத்தேம்னு போட்டிருக்கமே ஒருவேளை நம்மளை பத்தி நாமே பெருசா சொல்லிக்கிறாப்புல வந்துருமோ இந்த பையன் சொன்னா இல்ல ஐயா அது பெருமிதம் கர்வம் அல்ல பெருமிதம் கல்வி தருகன் இசைமை கொடை என சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே பழைய தொல்காப்பியா பெருமிதம் போடலாம் ஐயா அப்ப பரவாயில்லையா சரி எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் இமயமலை வந்து பனி துளிக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்கு மறந்துடாதீங்க செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐய சிறுகாத நெஞ்சத்தே மணங்கின் செம்மல் எய்யாத திருவடியால் எண்பத்தோரு வயசு வரைக்கு நடந்து 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 எய்யாத திருவடி எய்யாத திருவடியால் எண்பதாண்டும் இளையாத நெஞ்சத்தால் இழைக்காத நெஞ்சம் யாருக்கும் இழைக்காத நெஞ்சம் அந்த மாதிரி முக்கியமான வரி அடுத்தாப்புல நெய்யாத தொன்னூல்கள் நெய்து வைத்த இந்த நூல் நெய்யிற நூல் அந்த நூல் செய்கிற நூல் இந்த நூல் இருக்க இந்த சுகத்துல கோணல் வராம பாதுகாக்கும் அந்த நூல் மனத்துல கோணல் வராம பாதுகாக்கும் இதுவும் நூல் தான் அதுவும் நூல் தான் அதனாலதான் சான்றோர்கள் நூலோடு தொடர்புடையவர்களாய் இருந்தார்கள் செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐய சிறுகாத நெஞ்சத்தே மணங்கின் செம்மல் எய்யாத திருவடியால் எண்பதாண்டும் இடையாத உள்ளத்தால் எங்கும் சென்றே எங்கும் சென்றே நெய்யாத தொன்னூல்கள் நெய்து வைத்த புது நூலா பழைய நூலா பழைய நூல் ஐயா தொன்னூல் ஐயா பரிபாடல் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு புறநானூறு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு அவளதையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு நெய்யாத தொன்னூல்கள் நெய்து வைத்த நீங்காத தமிழ்க்கு உயிராய் நின்றாய் வாழ்க அப்படி எழுதிட்டார் அதுல திருத்திராதீங்க நீங்காத தமிழ்க்கு உயிராய் நின்றாய் வாழ்க அப்படின்னு எழுதிட்டார் எழுதிட்டு இந்த பையன்கிட்ட கேட்கிறார் ஏன்பா நீங்காத தமிழ்க்கு உயிராய் நின்றாய் வாழ்க தேவலியா நீங்காத தமிழ்க்கு உயிரே நின் தாழ் வாழ்க தேவலியா நின்றாய் வாழ்கன்னு சொன்னா தேவலியா நின் தாழ் வாழ்கன்னு சொன்னா தேவலியா இந்த பயலுக்கு ஒன்றும் புரியல இப்படி பெரிய ஆள் அரண்டு வயிற்காந்திருக்கான் அப்புறம் அப்படி பார்த்தார் எனக்கு என்னவோ நின் தாழ் வாழ்க நல்லா தெரியுது புரியுதான் ஆமா ஐயா அண்ணா எப்படி தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தற்காத்து வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு தாழ்னா முயற்சின்னு அர்த்தம் 
நின்றாய் வாழ்க என்பதை விட நின் தாழ் வாழ்க என்று சொன்னா நீங்க பண்ணின முயற்சி தொடரட்டும் இன்னும் பல தமிழ் ஊர் நாட்டுல கிடைக்கு அதெல்லாம் வெளிப்படட்டும் சரிப்பா அடிச்சு விட்டு திருத்தி நீங்காத தமிழ் கூயரே நின் தாழ் வாழ்க ஏழு அப்படி சொன்னவர் டாக்டர் வாசுப மாணிக்கனார் அவருக்கு முன்னால நின்று அதையெல்லாம் உட்கார்ந்துருந்து பணிஞ்சு நின்ன அந்த பையன் இன்னைக்கு சாமிநாதையரை பத்தி உங்களுக்கு முன்னால பேசி செம்மொழியில் செட்டி நாட்டில் ராணியத்துக்கு பக்கம் மிதிலைப்பட்டி மிதிலைப்பட்டியில் ஒரு கவிராயர் வீடு ஊவே சாமிநாதையருக்கு வயசு எண்பதுக்கு ஒட்டி இருக்கும் எண்பது வயசில் அந்த காலம் இன்னைக்கு எண்பது வயசில் நல்லா இருக்கும் தேங்க்ஸ் டு மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாதுங்க அறுபது வயசே பெரிய காரியம் மணிவிழா பண்ணிக்கிட்டா காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுவோம் பரவாயில்லையே அறுபது வருஷத்துக்கு இருந்துட்டாரேன்னு இன்னைக்கு எண்பது தொண்ணூறு சாதாரணமாக போச்சு சாமிநாதையர் அந்த காலத்தில் எண்பது வயசு போறார் மிதிலப்பட்டிக்கு போறார் கவிராயர் வீட்டுக்கு போறார் கவிராயர் வீடு ஒரு ஓட்டு வீடு மேலே ஒரு பரண் கீழே வீடு கவிராயர் உட்கார்ந்துருக்கார் ஐயா உங்கள் வீட்டில் தமிழ் ஏடல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே இருக்கு ஐயா இருக்கு எங்கே இருக்கு அந்த பரண் மேலே கிடக்கு பரண்ணா தெரியுமா மாடி இல்லை அப்படியே மொட்டையாக இருக்கும் கீழே இருந்து ஏணி மரம் வச்சு ஏறி போகணும் ஏணியில் ஏறி போகணும் பரணில் இருக்கு எப்போ போட்டிங்க அந்த நூலையெல்லாம் அந்த வீடு கட்டுற போது போட்டோம் வீடு எப்போ கட்டினது எங்கள் அப்பா காலத்தில் கட்டினது அதுக்கப்புறம் ஏறி பார்த்தீங்களா எண்பது வருஷம் ஆச்சு இருக்கு எப்படி இருக்கணும் இவர் பிறக்கிற போதே வீடு கட்டி தள்ளி போட்ட புத்தகம் ஏடு அவளது ஏடு சாமிநாதியர் என்ன பண்ணுறார் தள்ளாத வயசு நமக்கு எதையும் தள்ளாத வயசு சாமிநாதையர் மேல ஏற எதை வச்சு ஒரு ஏணி புண்ணியமா அவரு தான் இந்த தமிழுக்கு ஏணி அந்த ஏணிக்கு ஒரு ஏணி கிடைச்சது அவரு தான் தமிழுக்கு கோல் மேல ஏறினார் ஏறி பார்த்தா ஒரே தூசி நூலாம் பட அப்படி தட்டி விட்டார் போனார் பொத்துன்னு உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்தா பூர தூசி எண்பது வருஷத்து தூசி இந்தியாவில் உங்க உங்க சிங்கப்பூர் சுத்தமா இருக்கும் இந்தியாவில் அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்கப்படாது ரெண்டு நாளைக்கு குளிக்காம இருந்தா நம்ம உடம்புல மூணு இஞ்சிக்கு தூசி சேர்ந்துடும் அப்படி கிடைக்க அந்த பகுதி முழுக்க தட்டுறார் தடுமாறுறார் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஏடா எடுத்து தட்டுறார் தூசி மூக்கல ஏறுமா ஏறாதா யாருக்கு என்ன தேவை தமிழை காப்பாற்றணும்னு அவருக்கு என்ன தேவை இத்தனை பேரும் சும்மா இருந்த பொழுது அந்த புண்ணியவான் ஒருத்தருக்கு என்ன அப்படி தேவை எடுத்து அவளதையும் தட்டி எடுத்து பார்க்கிறார் சிறப்பதிகாரம்னு ஒரு ஏடு இருக்குன்னு எவனோ சொல்லிட்டான் என்ன சிறப்பதிகாரம் எழுதி எவர் சேரமான் பெருமாள் குன்னக்குடியிலேங்க போய் தேடுறாரு சிறப்பதிகாரம் சிறப்பதிகாரம் இல்லை சிறப்பு அதிகாரம் எழுதுனது சேரமான் பெருமாள் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல குன்னக்குடியில் போய் தேடினா அது என்னமோ ஒரு நூறு சிறப்பதிகார ஏடு போனும் மணிமேகலை ஏடு போனும் மணிமேகலை பற்றி ரொம்ப தெரியாத காலம் மேலே ஏறினார் உட்கார்ந்தார் தட்டினார் ஒரு ஏட்டை எடுத்தார் மணிமேகலை ஏடு கிடைச்சிருச்சு தேடி வந்தது சிறப்பதிகாரம் கைத்து கிடைச்சது மணிமேகலை அது பௌத்தம் இது சமணம் சாமிநாதையர் பொருத்த மட்டில் சைவமோ வைணவமோ சமணமோ பௌத்தமோ எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது சாதர வரைக்கு ஒரே மூச்சு தமிழ் 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 மறக்காதீங்க அத்தனை பேரும் அவருக்கு கடமைப்பட்டுக்கிறோம் இன்னைக்கு தமிழன் தமிழன்னு யாரெல்லாம் சொல்லிக்கிறானோ அத்தனை பேரும் சாமிநாதையர் காலடி மண்ணை அள்ளி தலையில பூசி கொள்ள வேண்டியவர்கள் இதெல்லாம் சத்தியம் டாக்டர் வாசுப மாணிக்கனார் அவரை பற்றி பேச கேட்டாத்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்டவர் சரி ஒரு ஏடு கிடைச்சிதா கருந்தேழ் ஒன்று காலில் போட்டுது அப்போ எண்பது வயசு ஐயா எப்படி இருக்கும் ஐயர் எழுதுற கருந்தேழ் கொட்டிய துன்பத்தை மணிமேகலை ஏடு கிடைத்த இன்பம் வென்று விட்டது என்ன சத்தியமா 
அப்பவே ஆத்துக்காரி சொன்னான் கேட்காம விட்டுட்டான் அப்படித்தானே தோணும் நமக்கு எல்லாம் மனசாட்சி படி சொல்லுங்க புண்ணியவான் புண்ணியவான் ஒரு ஊருக்கு போற கரிவலம் வந்த நல்லூர்னு பேரு இந்த கரிவலம் வந்த நல்லூர் இந்த திருநெல்வேலியை ஒட்டி ஒரு அருமையான ஊர் கருவையின் அதுக்கு பேரு அதிவீர நாம பாண்டியர் அதுக்கு ஒரு பதிற்று பத்து அந்த அதி பாடினார் அதுக்கு பேரு திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்த அதின்னு பேரு சாமிக்கு பால்வண்ணநாதர்னு பேரு நான் இந்த கோயில்ல போய் பேசி இருக்கிறேன் அதனால அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரியும் அந்த நூலை படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு பேரு குட்டி திருவாசகம்னு பேரு திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதிக்கு இன்னொரு பேரு குட்டி திருவாசகம் திருவாசகம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி நூறு பாட்டு இதுக்கு அவளது பெருமை குட்டி திருவாசகம் சிந்தனை உனக்கு தந்தேன் திருவருள் எனக்கு தந்தாய் வந்தனை உனக்கு தந்தேன் மலரடி எனக்கு தந்தாய் பைந்துணர் உனக்கு தந்தேன் பரகதி எனக்கு தந்தாய் கந்தனை பயந்தநாதா கருவையில் இருக்கும் தேவே தேவனே நின்னை அல்லால் பிரிதொரு தேவை என்னேன் பாவனை நின்னின் அல்லால் பிரிதொரு பற்றுமில்லேன் யாவையும் காட்டக் கண்டேன் என்னுளே நின்னை கண்டேன் காவலா கருவையானே இனி மற்றோர் காட்சி உண்டோ அந்த காலத்துல ஆசை ஆசையா பாடம் பண்ண பாட்டு அருமையான வாக்கு திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்த சாமிநாத ஐயர் அந்த ஊருக்குள்ள போற தேவஸ்தானம் தர்மகர்த்தா அறங்காவலர் அவர்கிட்ட போற ஐயா இந்த ஊர்ல நிறைய தமிழ் ஏடுகள் இருந்துதாமே நான் பார்க்கலாமா ஏடா ஆமா இருந்தது ஒரு ஆள் வந்து சொன்னார் தமிழ் ஏட்டை எல்லாம் அக்னியில ஆகுதி பண்ணிட்டா புண்ணியம்னு ஒரு ஆகமத்தில் எழுதி இருக்கான் சொன்னார் போன மாசம் நல்ல எல்லா ஏட்டையும் அக்னியில ஆகுதி பண்ணிட்டா சந்தனதியருக்கு எப்படி இருக்கும் எந்த ஆகமம் சொன்னதோ அந்த ஆகமத்தை முதல்ல ஆகுதி பண்ணியா மனசு எப்படி இருக்கு ஒரு மனுஷன் என் புள்ள செத்த மாதிரி என்னையா பிள்ளை இறந்தா எவ்வளவு துன்பமோ ஏடு போனால் அவ்வளவு துன்பப்பட்ட ஒரே தமிழருக்கு பெயர் சாமிநாத ஐயர் மறந்தார் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அடுத்த ஊருக்கு போறார் ஐயா இந்த ஊர்ல ஏடு இருந்ததாமே இருந்தது ஆடி மாசம் பதினெட்டாம் தேதி தேர் மாதிரி கட்டு ஆத்துல விட்டுட்டான் என்னையா ஒன்னு இல்லையா ஆத்துல விடணும் இதையா ஆத்துல விடுறது என்ன கஷ்டம் ஒரு மனுஷனுக்கு இதெல்லாம் எப்பங்க ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் மகா வித்துவான்ற பாடம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க ஏடு தேடி அலைந்தவர் பெருமான் ஒன்னு ஒண்ணு சொல்றேன் தமிழும் கடவுளும் வந்தா முதல்ல யார கும்பிடுவீங்க மனுஷார் ரொம்ப போச்சே கடவுளை தானே கும்பிடுவோம் கடவுளுக்கு அப்புறம் தானே தமிழ் சாமிநாத இயற்ற கடவுளும் தமிழும் வந்தா முதல்ல தமிழை கும்பிட்டு அப்புறம் தான் திரும்பி கடவுளை சௌக்கியமான கேட்பார் ஏன் ஒரு பாட்டு இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் சாமிநாத ஐயர் வெண்பாங்க இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமுதம் என்றாலும் வேண்டே அமுதம் கிடைச்ச கூட எனக்கு வேண்டாம் தமிழ் கிடைச்சா போதும் இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமுதம் என்றாலும் வேண்டேன் எம்பா உனக்கு என்னடா வேணும் இப்படி எல்லாம் கேட்கிறியே உனக்கு என்ன வேணும் தமிழ் தாய் கேட்டாலாம் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ற மாதிரி சாமிநாத ஐயர் தமிழ் தாய்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார் தாயே எனக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா திருந்த உதிப்பித்த பன்னூல் ஒடிர அடியேன் பதிப்பிக்கவே கடைக்கண்பார் நீ கொடுத்த நூலை எல்லாம் நான் பதிப்பிக்கணும் அதுக்கு கடைக்கண்பார் என் பொண்டாட்டி நல்லா இருக்கணும் என் புள்ள நல்லா இருக்கணும் என் பேத்திக்கு எம்பிபிஏ சீட்டு கிடைக்கணும் கடவுள்கிட்ட அதை கேட்கல நீ கொடுத்த தமிழ் நூல்களை பதிப்பிக்கவே கண்பார் பதிப்பித்து கொண்டவர்கள் பல பேர் பதிப்பித்து புகழ் பெற்றவர் சாமிநாத கேட்பமா கடவுள் யாரு கடவுள் தமிழ் தான் எனக்கு கடவுள் மு அருணாசலம் புள்ள பெரிய இலக்கிய மேதை நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்க தமிழ் ஆய்வு தமிழ் சரித்திரம் தமிழ் வரலாறு அவர்கிட்ட போய் கேட்கணும் நான் ஒரு காலத்தில் அவரை கள்ளிப்பட்டியில் பார்த்தேன் கம்பன் விழாவில் அவரெல்லாம் பெரிய ஆள் நாங்கள்லாம் கீழே உட்கார்ந்துருப்போம் அதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சில் பயந்து உட்கார்ந்துருப்போம் மு அருணாசலம் பிள்ளை ஒரு வெத்தலை பற்றி வச்சுருப்பார் வெத்தலை போட்டுக்கிட்டே பேசுவார் தமிழில் அவளது ஆய்வு 
அவர் சாமிநாதை என்று போறார் எனக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நல்ல தமிழ் வேணும் நல்ல தமிழ் அறிவு வேணும் தமிழ்ல நிறைய நூல் இருக்கு நான் எந்த நூலை படிச்சா தேவல கேட்கிறது பின்னால பெரியால வந்த அன்றைய அருணாசலம் பிள்ளை சாமிநாதையர் சொல்றார் திருவிளையாடல் புராணத்தை படி தமிழ் நல்லா வரும் மதுரை திருவிளையாடல் புராணங்க பாரதிதாசனுடைய பிள்ளை மன்னர் மன்னன் மன்னர் மன்னனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க ஒரு வாத்தியார் வந்த பாரதிதாசன் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னார் தெரியுமா முதல்ல திருவிளையாடல் புராணம் பாடம் சொல்லி கொடுங்க ஆச்சரியம் அல்ல ஏன் அதுலதான் தமிழ் கொஞ்சி விளையாடும் கண்ணுதர் பெருங்கடவுளும் கடகமோட அமர்ந்து பண்ணுரத் தெரிந்தாய்ந்த இப்பசுந்தமிழ் ஏனை மண்ணிடை சில இலக்கண வரம்பிலா மொழி போல் எண்ணிடைப்பட கிடந்ததா எண்ணவும் பொழுவோம் சிவபெருமானே உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி செய்த இந்த தமிழ் மற்ற மொழிகள் மாதிரி காலத்துக்கு உட்பட்டதாக கருத முடியுமா பாடின பாட்டு திருவிளையாக புராணம் தொண்டர் நாதனை தூதுடி விடுத்ததும் முதலை உண்ட பாலனை அழைத்ததும் எலும்பு பெண்ணுருவாய் கண்டதும் மறை கதவினை திறந்ததும் கண்ணி தன் தமிழ் சொலோ மறுகுல சொற்களோ சாற்றி ஒரு பாட்டு போதும் அட்சர லட்சம் கொடுக்கலாம் திருவிளையாடு புராணத்தை படி திருவாவடுதுறை சாமிநாதிய நடந்து வந்துட்டு இருக்கார் மாயவரம் தப்பு மயிலாடுதுறை இல்லாட்டி மாயூரம் இப்போ ரொம்ப பேர் மாயவரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாயூரம் மாயூரம்னா மயில்னு அர்த்தம் அம்பாள் மயிலாக இருந்து வழிபட்ட திருத்தலங்கள் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு ஒன்று மயிலாப்பூர் இன்னொன்று மாயூரம் மாயூரம்னு சொல்லுங்க இல்லை மயிலாடுதுறைன்னு சொல்லுங்க மாய வரம் கேட்காதீங்க கடவுள்கிட்ட போய் ரொம்ப பேர் மாய வரம் கேட்குறான் கடவுள்கிட்ட போய் மாயூரம் திருவாவடுதுறையிலேருந்து அந்த காலத்தில் பத்து மயில் சாமிநாதைக்கு நடந்து வாதார் மாயூரத்தில் ஒரு கடை கடைக்கு முன்னாலே ஒருத்தன் கம்பராமாயண புத்தகம் வச்சிருக்கார் ஆகா கம்பராமாயணம் இருக்கே என்ன விலை ஏழு ரூபா ஏழு ரூபாயா ஐயர் பை சுத்தம் கையும் சுத்தம் மனமும் சுத்தம் பையும் சுத்தம் காசு இல்லைங்க காசு இல்லாத வாழ்க்கை தமிழில் காசுன்னா குற்றம்னு அர்த்தம் காசு இல்லாத வாழ்க்கை யோசிக்கிறார் கம்பராமான ஒரு காப்பி தான் அவன்கிட்ட இருக்கு வித்து போயிட்டா என்ன பண்றது திரும்பி ஓடு திருவா விடு துறைக்கு பத்து மயில் கார் இல்லை வண்டி இல்லை நடந்து ஓடுற அங்க போனார் அவங்க சித்தப்பா அங்க மேற்பார்வை சித்தப்பா என்ன அடுத்த மாச சம்பளம் எனக்கு ஏழு ரூபாய இப்பவே கொடுங்க ஏண்டா ஏழு ரூபாய வாங்கினா நீ அடுத்த மாசம் சோத்துக்கு என்னடா பண்ணுவே அந்த காலத்தில் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ஆள் வசதியாக சாப்பிட்டா மூன்று ரூபா செலவாகும் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் பண்டார சந்நிதி புலவர்களுக்கு பதினஞ்சு ரூபா வச்சு கொடுப்பாராம் அஞ்சு மாச சாப்பாட்டு செலவுங்க நீங்க இன்றைய பதினஞ்சு ரூபாய் நினைக்கப்படாது அந்த காலம் ஏழு ரூபா சம்பளம் ஐயருக்கு சித்தப்பா அடுத்த மாச சம்பளத்துக்கு ஏண்டா அடுத்த மாசம் நீ சாப்பாட்டு என்னமோ பண்ணிக்குவேன் இப்போ எனக்கு வேணும் ஏழு ரூபா கொடுங்க அட்வான்ஸ் ஏழு ரூபாயை வாங்கிட்டு திரும்ப பத்து மயில் நடந்து வர என்ன ஐயா கம்பராமான புஸ்தகத்தை வாங்கி பையில் வச்சுக்கிட்டு ஆஹா நான் என்ன நன்று நான் செய்த இந்த மதி கண்ணப்பா நாயனார் முதுகலை தட்டி கொடுத்த மாதிரி சந்தோஷமா போயிட்டாராம் கம்பராமாயணத்தை பூரா படிச்சு அது பதிப்பு செய்து இன்னைக்கும் தமிழாசிரிய பெருமக்கள் ஒரு நூல் என்றால் அது ஊவேசா பதிப்பு என்றால் வாங்கி படிப்பார்கள் மற்ற பதிப்பெல்லாம் கீழே தான் கம்பராமாயணத்துக்கு அற்புதமான பதிப்பு போட்டுட்டு என்ன பண்ணார் தெரியுமா தேரழுந்தூருக்கு போனார் திரு அழுந்தூர் கம்பன் பிறந்த ஊர் போய் பார்த்து அந்த மண்ணில் விழுந்து புரண்டிருக்காரு மனுஷன் அது வைணவ நூல் இவர் சைவர் இவங்க அப்பா என்ன சொன்னா தெரியுமா இவருக்கு சாமிநாதா சாகர வரைக்கும் சிவத்தை மறக்காது உங்க அப்பா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை சாகர வரைக்கும் சிவபெருமான மறக்காது அப்படிப்பட்டவர் தமிழ் கம்பராமாயணம் விழுந்து கிடந்து புரண்டு இருக்கிறார் இருங்க ரெண்டு மூணு முக்கியமான செய்திகள் சொல்லிப்படணும் இல்லாட்டி மறந்து போயிடும் தேரழுந்தூர்ல கும்பிட்டு விட்டவர் ஏகாதசி 
அந்த வரலாற்றை லேச சுட்டி காட்டுறேன் ஒரு தஞ்சாவூரில் ஒரு மகாராஜா அவர் ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருப்பார் மாசத்தில் ஒரு நாள் பட்டினி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது டாக்டர் கருணாநிதி ஐயா இப்போ எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க என்ன தெரியும்ல கால் வயிறு சாப்பிட்டா நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க முக்கால் வயிறு சாப்பிட்டா உங்கள் டாக்டர் நல்லா இருப்பார் இப்போ ஐயா சொன்னது சரிதானா சாமிநாத ஐயர் பிறந்த ஊர் எந்த ஊர் உத்தமாதானபுரம் அது என்னங்க அப்படி பேர் ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருப்பாராம் தஞ்சாவூர் ராஜா ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு ஏகாதசின்னு தெரியாம விட்டுட்டார் மறந்து போச்சு ஆகா இன்னைக்கு துவாதசி வந்துருச்சு மறந்து போச்சு பாவம் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பாவத்துக்கு என்ன பரிகாரம் ஒரு இடத்துல நாற்பத்தெட்டு வீடு கட்டி நாற்பத்தெட்டு வீட்டிலையும் நாற்பத்தெட்டு அந்தணர்களை கொண்டு வந்து குடி அமர்த்தி இருபத்தி எட்டு கிணறு வெட்டி ஆளுக்கு பன்னெண்டு மா நஞ்ச கொடுத்து விவசாயம் பண்ண சொல்லி ஒரு கோயிலும் கட்டி கொடுத்தான் ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு பட்டினி இல்லாம விட்டது அந்த இடம் உத்தம தானபுரம் உத்தமமான காரியம் பண்றதுக்கு உத்தமமான பெருமக்களுக்கு தானம் பண்ணதுனால உத்தமாதானபுரம் அதுக்கு பேர் வந்துதான் அங்கதான் இருந்த அப்பா இவங்க அப்பா பேர் அது அதில் இன்னொரு விஷயம் சாமிநாதையர் என் சேர்த்தத்தில் எழுதுகிறார் மூணு நூல் ரொம்ப கட்டாயமாக ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இருக்க வேண்டிய நூல் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒன்று அவர் வரலாறு என் சேர்த்திரம் அதில் பின்பகுதியை ஜீவாஜா அப்புறம் எழுதுனார் ரெண்டு மகாவித் என் ஆசிரிய பிரான் மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வரலாறு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் எங்கள் அப்பாவுக்கு நன்றி கீவாஜா என்னை பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிடுவார் நான் காலில் விழுந்துடுவேன் எங்க பரமாச்சாரியார் பேர் உனக்கு அவருடைய ஆசிரியர் ஊபேசா ஊபேசாவுக்கு ஆசிரியர் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை செந்தமிழ் சங்கத்து மீனாட்சி சுந்தரன் தென் மதுரை ஆண்டிருந்தான் மதர் சிவபெருமான் திரிசுரபுரத்தில் ஒரு மீனாட்சி சுந்தரன் செந்தமிழை ஆண்டிருந்தான் கடிதான் <laughs> இருங்க உத்தமாதானபுரத்தில் இன்னொன்று எழுதுகிறார் இந்த என் சரித்திரம் மூணு நூல் சொல்ல வந்தனா ஒன்று மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வரலாறு இன்னும் ஒன்று என் சரித்திரம் மூணாவது தியாகராச செட்டியார் வரலாறு இவர் கூட படித்தவர் இவரை விட கொஞ்சம் கூட படித்தவர் இவர் தன் வேலையை இவருக்கு விட்டு கொடுத்தவர் இவருக்கு வேலை வாங்கி வச்சவர் சாமிநாதையர் அந்த நன்றி கடலுக்கு திருவட்டீஸ்வரன் பேட்டையில் தன் வீட்டுக்கு தியாகராச விலாசம்னு பேர் வச்சார் அவர் வரலாற்று நூலாக எழுதினார் தன்னுடைய ஒரு நூலை அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினார் அது இல்லைங்க மனுஷன் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சான்றோர் ஊவேசா ஒன்று எழுதுகிறார் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு ராஜா பதினோராயிரம் பேர் ஆமாம் பதினோராயிரம் பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போடுன்னு சொன்னானா பதினோராயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடுறதுன்னா எவ்வளவு பணம் வேணும் கொடுத்துட்டாராம் இந்த வாங்கி நாள் இருக்கானே விவகாரமான ஆளு ஒரு பிராமணரை கூப்பிட்டானா நீங்க அஷ்ட சகசரம்னாரா அஷ்ட சகசரம் பிரிவு உண்டு இல்ல உட்காருங்க சாப்பிடுங்க நீங்க தில்லை வாழ் அந்த உட்காருங்க சாப்பிடுங்க வேண்டும் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் ஆலயத்தில் நமக்காக பிரார்த்திக்க வேண்டும் அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த இடம் உத்தமாதானபுரம் 
இவன் இந்த அப்பா பேர் வெங்கட சுப்பையன் இவருக்கு வச்ச பேர் வெங்கட்ராமன் மறந்துடாதீங்க வெங்கட்ராமன் இங்கே ஒரு திருமறை வெங்கட்ராமன் உட்கார்ந்துருக்கார் வச்ச பேர் எல்லாம் பெருமாள் பேர் மறந்துடக்கூடாது அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கு இந்த பிள்ளை ரொம்ப பிரியமான பிள்ளை அது அந்த காலம் அதனால எல்லா பெருமக்களும் தன் குழந்தைகளை மிக நேர்த்தியாக வளர்த்த காலம் அவங்க அப்பா ஒரு தரம் கேட்டாராம் வரட்ட வயசு கொஞ்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சாமிநாதா நீ சாமிநாதன் பேர் இல்லை அப்போ அப்போ பேர் வந்து வெங்கட்ராமன் தான் அந்த பேர் தான் இருந்துச்சு பெரியவர்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேர் மாறிந்துச்சு வெங்கட்ராமா நீ வந்து சமஸ்கிருதம் படிக்கிறியா ஆங்கிலம் படிக்கிறியா ரெண்டுக்குள்ள ஒன்று ஏன் சமஸ்கிருதம் படித்தா அந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கலாம் ஆங்கிலம் படித்தா இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கலாம் வெங்கட்ராமா நீ என்ன படிக்கிற நான் தமிழ் படிக்கிறேன் ஏன்டா இப்படி சொல்கிற ஆங்கிலம் படித்தா இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கலாம் சமஸ்கிருதம் படித்தா அந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கலாம் தமிழ் படித்தா ரெண்டு உலகத்திலையும் நல்லா இருக்கலாம் தமிழ் படித்ததுனாலே சிங்கப்பூரிலே உமரு புலவர் கழகத்திலே அந்தன பெருமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தமிழ் மொழி விழா வளர் தமிழ் இயக்கத்திலே நினைக்கிறாங்கன்னா தமிழ் தானே காரணம் என்னங்க தமிழ் படிக்கிறேன்னா சாமி நதிகள் விட்டுருக்கோம்னா பத்தோட பயன் அத்தோட இது ஒன்று விட்டுருவோம் தமிழ் கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றியது மகா வித்வான்கிட்ட சேர்றதுக்கு ஆசைப்பட்டார் அங்கங்க போய் கேட்டார் அவங்க போடுற சாப்பாடு இவருக்கு பத்தலை யானை பசி மனசில் தமிழ் படிக்கணும் தமிழ் படிக்கணும் எல்லா நூலையும் படிக்கணும் சொல்லிக் கொடுக்க வாத்தியார் சரியில்லை யானை பசிக்கு சோழப்பொறி கிடைத்தது எழுதுன மகா வித்வான் ஒருத்தர் இருக்கிறார்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்பா கொண்டு அங்கே சேர்த்தார் எனக்கு பெரும் விருந்து கிடைத்தது மகா வித்வான் சாதாரணப்பட்டாளா உன் பேர் என்ன வெங்கட்ராமன் உங்கள் அப்பா பேர் வெங்கட சுப்பன் ஓஹோ என்ன சொன்னேன் வெங்கட சுப்பன் ஒரு காலத்தில் திருப்பதி முருகனுக்குரியதாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பேர் அடையாளம் அப்போ சொன்ன வார்த்தை வேங்கட சுப்பன் என்னங்க அர்த்தம் வேங்கடத்தில் இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணியம் ஒரு காலத்தில் திருப்பதி முருகனுக்குரியதாக இருந்தது என்பதற்கு இந்த பேர் அடையாளம் கந்தபுராணத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு பண்டு தான் வரு வேங்கடகிரியையும் பார்த்தான் பண்டு தான் வரு வேங்கடகிரியையும் பார்த்தான் நமக்கு என்னங்க பெருமாளும் ஒன்றுதான் முருகனும் ஒன்றுதான் அழகா கும்புற்ற கொடுக்கிறாரு அவ்வளோதானே யாரா இருந்தேங்க பால் உள்ளே இருக்கு பாத்திரம் வெள்ளியா இருந்தா என்ன தங்கமா இருந்தா என்ன செம்பா இருந்தா என்ன பால் ஒண்ணு தானே நமக்கு பால் வேணுமா பாத்திரம் வேணுமா பாத்திரத்தை வச்சு சண்டை போடாதீங்க பாலை சாப்பிட்டு நிம்மதியா இருங்க இதுதான் நம்முடைய வேதம் எப்பவுமே உனக்கு வேற பேர் உண்டா சாமிநாதன் ஒரு பேர் அப்ப அதையே கூப்பிடுறப்போ அன்னியில இருந்து வெங்கட்ராமன் சாமிநாதனா மாறி போயிட்டார் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லவா பகவான் ரமணருக்கு ஆரம்பத்தில் பேர் வெங்கட்ராமன் காஞ்சி பரமாச்சாரியார் குடும்பத்தில் வச்ச பேர் சுவாமிநாதன் சொல்லானா இது அங்கே இருந்து இங்கே வந்துருச்சு சாமிநாதன் அதான் பிடிச்ச பேர் யாருக்கு நம்ம மகா வித்வானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர் அதில் இன்னொரு விஷயம் மகா வித்வான்கிட்ட போய் சேரலாமா வேண்டாமா கயிறு சாத்தி பார்த்தானா அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு பழக்கம் உண்டு அது என்ன கயிறு சாத்தி பார்க்கறது பிடிச்ச ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கணும் கடவுளை கும்பிடணும் ஒரு கயிற்றை எடுத்து ஒரு பக்கத்தை திறந்து வச்சிடணும் எடுத்து பார்த்தா என்ன பாட்டு வருதுன்னு பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் இப்படி எல்லாம் பழக்கம் இருந்தது ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தையே இல்லை அச்சுத கலப்பாடம் இருக்குது தேவாரத்தை எடுத்து கயிறு சாத்தி பார்த்தார் திருவண்காட்டு தேவாரம் வந்தது பேயடையா பிரிவையதும் பிள்ளையினோடு உள்ளம் நிறைவாயினவே அட நான் பிள்ளை வேணும்னு கேட்கிறேன் பிள்ளையினோடு உள்ளம் நிறைவாயினவேன்னு தேவாரம் வருது திருவண்காட்டில் போய் கும்பிடு அதுக்கப்புறம் வெய்கண்டாறு வந்தார் அது மாதிரி கயிறு சாத்தி பார்த்தாராம் சாமிநாத ஐயர் எந்த பாட்டு வந்துச்சு தெரியுமா ஆமா எந்த நூலில் கயிறு சாத்தி பார்த்தார் இந்த தமிழில் தான் ஏகப்பட்ட நூல் இருக்கே திருவிளையாடல் புராணத்தில் கயிறு சாத்தி வேதத்துக்கு பொருள் அருளி செய்த படலம் 
அது வந்தது அதுல ஒரு பாட்டு ஐயர் எழுதுறார் வேதத்துக்கு பொருள் அருளி செய்த படலம் சீத மணிமோர் திருவாய் சிறிதரும்ப மாதவர்கள் காண வெளி வந்து வெளி நின்றான் நாத முடிவாய் அளவில் நான் வரை நந்த போத வடிவாகி நிறை பூரண புராணம் எல்லோரும் காணுமாறு சொக்கலிங்க பெருமான் மீனாட்சி சுந்தரமூர்த்தி வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாலே காட்சி கொடுத்தான் ஆகா பரவாயில்லையே கடவுள் காட்சி கொடுத்தது வருதே போய் பார்த்தா அங்க வாத்தியாரு அவரு பேரு மீனாட்சி சுந்தரம் அதுதான் சிறப்பு ஐயர் எப்ப பிறந்தார் பத்தொன்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆனந்த வருஷம் மாசி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை மீன ராசி கன்னியா லக்னம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் என்னைக்கு இந்த செய்தி கிடைச்சதோ அன்னையிலேருந்து எடுத்து தொகுக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒழுங்கா பேசணுமே சிங்கப்பூர் சபை அருமையான சபை என்னை விட படித்த பெருமக்கள் பல பேர் எனக்கு முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நான் ஒழுங்கா பேசணுமா இல்லையா அன்னையிலேருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சு இந்த பேப்பரை எங்க எல்லாம் கிடைக்குதோ குறிச்சுக்கோ இல்லைன்னா வரதராஜனுக்கு பதில் ஆறு சொல்ல முடியும் அன்னைக்கு எழுத ஆரம்பிச்சு வெங்கட சுப்பையர் சரஸ்வதி அம்மாள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பிள்ளைக்கு ஆறு வயசு அரியலூர் சடகோப ஐயங்கார் பாடம் நடத்தினார் பிள்ளைக்கு பத்தனை எட்டு வயசு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டாங்க அந்த காலம் அப்படித்தான் அவருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு எட்டு வயசு பொண்ணுக்கு எட்டு வயசு ஐயருக்கு பதிமூணு வயசு கல்யாணம் மதுராம்பாள்னு பேர் பொண்ணை அப்படியே விட்டு விட்டு மகா வித்து வாட்டு வந்து சேர போறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது செங்கணம் விருத்தாசல ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட போய் யாப்பருங்கல காரிகை பாடம் கேட்கிறார் இலக்கண நூல் அவர் என்ன தெரியுமா செய்கிறார் வெங்கட்ராமா நீ காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்ப ஆறு மணிக்கு இல்லை நாளையிலேருந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் திருவாசகத்தில் திருவம்பாவை இருபதும் படிக்கணும் அந்த காலம் தினம் காலையில் திருவம்பாவை இருபது பாட்டும் படிக்கணும் சாமிநாதையர் எரி சரித்திரத்திலே எழுதுகிறார் விருத்தாசல ரெட்டியார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல மகா வித்துவான் வந்து சேர்றார் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷமும் என்னமாதான் மகா வித்துவான் ஆறு வருஷம் ஒரு நிலை ஆமா அவ்வளவுதான் மகா வித்துவான் படிச்ச படிப்பு திருவாவடுதுற ஆதீனம் சுப்பிரமணிய தேசிகர்னு பேர் அவரு மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு அவளது மரியாதை கொடுப்பார் சுப்பிரமணிய தேசிகரை பத்தி ஒண்ணு சொல்லட்டுமா எப்ப பார்த்தாலும் தமிழ் புலவர்களோட உட்கார்ந்து இருப்பார் தமிழ்தான் இன்பம் அந்த காலத்தில் ஆதீனங்கள் எல்லாம் அப்படி இருந்திருக்கு தமிழ்தான் இன்பம் தமிழ் புலவர்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருப்பார் ஒரு புலவர் வந்தார் மூணு நாள் தங்கினார் ஊருக்கு போயிட்டார் போனா ஊருக்கு நல்லா வந்து சேர்ந்தேன்னு கடிதம் எழுதணுமா இல்லையா கடிதம் எழுதுறார் இவருக்கு சூர் வந்து வணங்கும் மேன்மை சுப்பிரமணிய தேவே சூரன் வந்து வணங்கக்கூடிய அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த சுப்பிரமணிய தேசிகரே அந்த முருகனுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுப்பிரமணியத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் சூர் வந்து வணங்கும் மேன்மை சுப்பிரமணிய தேவே நேர் வந்து நின்னை கண்டேன் நேற்று ராத்திரியே மீட்டேன் இது என்ன அர்த்தமா சொல்லணும் நேற்று ராத்திரி ஊருக்கு வந்துட்டேன் ஊர் வந்து சேர்ந்தேன் எந்த உளம் வந்து சேரக்காமேன் ஆறு வந்து சொல்லினும் கேளே அதனை இங்கு அனுப்புவாய் என் மனசை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் உங்க நினப்பாவே இருக்கு ஊர் வந்து சேர்ந்தேன் என் தன் உளம் வந்து சேரக்கானேன் ஆறு வந்து சொல்லினும் கேளேன் அதனை இங்கு அனுப்புவாயே என்னங்க அரிசீர் விருத்த ஐயா என்ன அற்புதமா பாட்டு தமிழ் நம்மளோடு இணைஞ்சது தமிழ் வகுப்புக்கள் ஒழுங்கா படிச்சா அந்த ஆளு தப்பு பண்ண மாட்டான் எழுதி வச்சுங்க பாப்ப ஆதீனம் மகா வித்துவான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவார் எழுதினார் சாமிநாத ஐயர் ஆதீனம் மேலே இருந்து மகா வித்துவான் கீழே இருந்து கேட்டது தவத்தின் பெருமையை காட்டிற்று 
மகா வித்துவான் சொல்லை ஆதீனம் கேட்ட பொழுது தமிழின் பெருமை தெரிந்தது என்ன சார் தமிழுக்குள்ள அவ்வளவு அடக்கம் எனக்கு அந்த என் சரித்திரம் படிக்கிற போதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு காலத்துக்கு இவ்வளவு நூல் எழுத முடியுமா எழுதினார் அந்த காலத்துல சாமிநாதிகருக்கு தமிழ்ல பாட்டு எழுத தெரியாது பாட நடத்தின கேட்பார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு வறுமை புலமையும் வறுமையும் இரட்டை குழந்தைகள் அந்த காலம் அப்படித்தான் இன்னைக்கு பைசா சேர்ந்த உடனே தமிழ் குறைஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது ஏழை மகா வித்துவான் என்ன செய்வாரா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை என்ன தேய்ச்சி குளிப்பாரா என்ன தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க போது ஒரு சிக்ஷை என்ன தேய்ப்பாரா இவர் சாமிநாதிகர் அப்படி ஏத்தா கூட உட்கார்ந்து இருப்பாராம் தனிகை புராணம் பாட நடக்கும் புராணத்தை ஒப்புகிறாருங்க பாட்டு உரை பாட்டு உரை அவளது பாடம் எல்லாம் நெஞ்சில் அடிக்குது ஒப்பிப்பாராம் இந்த பின்னால நின்று என்ன தேய்க்கிறான் பாருங்க அவன் சாமிநாதிகர்கிட்ட அடையாளம் காட்டுறேன் என்ன என்ன தீந்து வச்சு தப்பா தான் இருக்கு இவரா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க சாமிநாதியர் உடனே என்ன பண்ணாரா எட்டனா எடுத்தாராம் பெரிய காசு எட்டனா தன் கை காசு எடுத்த இன்னொருத்தன் கொடுத்து என்ன வாங்கிட்டு வரா வாங்கிட்டு வர அவன் அங்கே அது அவன்கிட்ட கொடுக்க என்ன தேய்க்க மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ன போனதுன்னு தெரியாது காசு வந்ததுன்னு தெரியாது என்ன வந்ததுன்னு தெரியாது என்ன தேய்க்கிறதுன்னு தெரியாது கருமமே கண்ணாயினால் தனிக புராணம் தமிழ் ஓடிட்டு இப்படி எல்லாம் படித்த தமிழ் சாமிநாதியரை காப்பாற்றியது இருங்க ஒரு விஷயம் சொல்றேன் வறுமைன்னு சொன்னனா சாப்பாடே சுமாரான சாப்பாடு சாமிநாதா இன்னைக்கு திருவாவளுதர் ஆதீனத்துல சாப்பாடு போட போறாங்க நெய்யெல்லாம் ஊத்துவாங்க என்னையா நெய் ஊத்தி சாப்பிடுறது பெரிய காரியம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பூனாவது நெய் விட்டு சாப்பிடணும்னு ஆயுர்வேதம் நேரில்லா நெற்றி பால் நெய்யில்லா உண்டி பால் ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பால் மாறில் உடம்பிறப்பில்லா உடம்பு பால் பாலே மடக்கொடி இல்லா மனை அர்த்தம் எல்லாம் சொன்னா அடுத்த வருஷம் வந்துடும் நீரில்லா நெற்றி பால் நெய்யில்லா உண்டி பால் சாமிநாதா இன்னைக்கு திருவாவிடுதர் ஆதீனத்துல மகாசனி தானன் சாப்பாடு போடுறாரா நெய்யெல்லாம் ஊத்துவாங்க ஒரு முறை கடனாய் போச்சு குடும்பம் சாப்பாடு வழி இல்லை காரு பாரு காரு பாருனா ஆதீனத்தில் இருக்கிற மேனேஜர் ஒரு ஐநூறு ரூபா கடன் கொடுங்க தமிழ் போய் கேட்குது மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை மகா வித்துவான் லட்சம் பாட்டு எழுதினவன் பத்து கம்பர்னு பேர் ஒரு கம்பன் பத்தாயிரம் பாட்டு எழுதனா இவர் லட்சம் பாட்டு எழுதினார் சுத்தி வந்து இருக்கிற பொழுதே பாட்டு ஓடியாருமா இவர் சொல்ற வேகத்துக்கு பாட்டு எழுதணுமா எழுதக்கூடிய ஆற்றல் ஒரே ஒருத்தருக்கு உண்டு அவருக்கு பெயர் ஊபே சாமிநாதிங்கள் அப்படி ஒரு பாத்தியாருக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளை அதான் கிடைச்சிது ஐநூறு ரூபா கடன் கொடுங்க காருபாடு பார்த்தார் எதை நம்பி உனக்கு கடன் கொடுக்கறது தமிழை நம்பி கடன் கொடுக்க முடியுமா தமிழை அடமான வைக்க முடியுமா ஒரு புலவர் ஒரு பெரிய இசை மேதை ஒரு ராகத்தை அடமான வச்சு பணம் வாங்கினார் ஜமீன்தார்கிட்ட அந்த ராகத்தை தோடின்னு நினைக்கிறேன் சங்கரா வரணுமா ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு தெரியாது நான் என்னத்தை கண்டேன் சங்கரா வரணும் சங்கரா வரணத்தை எங்கேயும் பாடுறதே இல்லை என்ன ஜமீன்தார்கிட்ட அடமானம் வச்சாச்சு ஒரு மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் கேட்டாங்க சங்கரா வரணும் பாடுங்க இல்லை பாட முடியாது அது ஜமீன்தார்கிட்ட அடமானம் வச்சிருக்கேன் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு இத்தனை ரூபாய்க்கு அவங்க கொடுத்து மீட்டு பாட வச்சாங்களாம் என்ன சார் வாழ்க்கை அது மாதிரி இப்போ ஐநூறு ரூபாய் எதை நம்பி கடன் கொடுக்கறது கொடுக்கல வந்துட்டார் இப்போ என்ன பண்ணுறது திருப்பெருந்துரை புராணம் பாடுங்கன்னு சொன்னாங்க சரி பாடுவோம் சாமிநாதா புறப்படு திருப்பெருந்துரை புராணம் நான் சொல்கிறேன் நீ எழுது திருப்பெருந்துரை தெரியுதா திரு நம்ம ஆவுடையார் கோயில் மாணிக்க வாசக சுவாமிக்கு உபதேசம் தந்த திருத்தலம் திருவாவடுதுர ஆதீனத்தைச் சேர்ந்த திருத்தலம் திருப்பெருந்துரை புராணம் பாடு சரி பட்டீச்சரத்துக்கு போகிறாங்க பட்டீச்சரத்தில் ஆறுமுகத்தா பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் அவர் தான் அந்த ஊரில் பெரிய ஆள் அவர் மகா வித்துவானை கூட்டிக்கிட்டு போய் சாப்பாடெல்லாம் போட்டு வீட்டை திறந்து விட்டு உட்கார வச்சுட்டார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி
சுந்தரம் பிள்ளை உபே சாமிநாத ஐயர் ரெண்டு மூணு துணைக்கு ஆட்கள் எல்லாருக்கும் ஆறுமுகத்தா பிள்ளை வீட்டில் சாப்பாடு நடக்குது காலையில் எந்திரிச்சு உட்கார்ந்தாருமா இவர் திருப்பெருந்தர புராணம் சொல்லுவார் விரு விருந்து உபே சாமிநாத ஐயர் எழுதணும் ஏறு எழுத்தானிய ஆமாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் பிரிண்டிங்கே வந்துச்சு ஏட்டில் எழுதின காலங்கள் எழுத்தாணி ஏடு அவர் சொல்ல 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 சாமிநாத ஐயர் ஏட்டில் எழுதுவார் இந்த ஆறுமுகத்தா பிள்ளை அவருக்கு சாமிநாத ஐயர் மேல ஒரு கோபம் என்ன கோபம் நான் அவரை ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஆறுமுகத்தா பிள்ளைய ஏன் தெரியுமா வேணும்னே ஒரு காரியம் பண்ண காலம் பெற சொல்லியாச்சு எழுதியாச்சு எழுதி முடிச்சுட்டு குளிச்சாரு வந்தார் மத்தியானம் சாப்பிட்டார் சுவாமிநாத ஐயரும் சாப்பிட போனார் சாப்பிட போன பொழுது அந்த ஏட்டையும் எழுத்தானையும் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு போயிட்டார் சாப்பிட்டு வந்து பார்த்தா எழுத்தானைய காணும் யாரோ திருட்டுட்டாங்க இப்போ மகா வித்துவான் பாடம் சொல்லுவார் எழுதணும் எழுத்தானி கிடையாது நம்மள மாதிரி அஞ்சாறு பேனா வச்சிருந்த காலம் இல்லை இந்த கையெழுத்து கோரு பேனா அந்த கையெழுத்து கோரு பேனான்னு ஒரு எழுத்தணி என்ன வறுமையான காலங்க இந்த வறுமையான காலத்தில் தமிழ் வளர்ந்த அளவுக்கு செல்வமான காலத்தில் வளரலையே இதுதான் நமக்கு இயக்கம் எழுத்தானிய காணம் தேடுற ஆறுமுகத்தா உள்ள அங்கே நின்று சிரிக்கிறார் எடுத்தது யாருன்னு தெரியுதா அவர் எடுத்து ஒழிச்சுட்டார் இந்த சாமிநாத ஐயர் எப்போவுமே இப்படித்தான் இவருக்கு சாப்பாடு தான் முக்கியமே தவிர தமிழ் முக்கியம் இல்லை யாரை பார்த்து கல்யாண ஆச்சா அப்போ சாமிநாத ஐயர் எழுதுறார் எனக்கு திருமணம் ஆயிற்று திருமணமான பின்னால் எந்த மாற்றத்தையும் நான் காணவில்லை எனக்கு திருமணம் முக்கியம் அல்ல எனக்கு பணம் முக்கியம் அல்ல என் மனம் முழுக்க தமிழ் 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 அது மட்டுமே என் மனத்தில் நிறைந்திருந்தது அந்த புண்ணியமான பார்த்து என்ன சொல்றார் ஆறுமுகத்தா பிள்ளை இந்த சாமிநாத ஐயருக்கு சாப்பாட்டில் தான் ஆசை தமிழ் பாட்டை பற்றி அக்கறையே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ வச்சுட்டார் ஒரு எழுத்தானியை ஒழுங்காக வச்சுக்க தெரியலையே இவருக்கு எப்படி இருக்கும் தவிக்கிறார் தடுமாறுறார் மகா வித்துவான் பேசாமல் உட்கார்ந்துருக்கார் இப்போ மகா வித்துவானுக்கு புரிஞ்சு போச்சு யார் எடுத்திருக்கான்னு இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு ஆறுமத்தா பிள்ளை வேற ஒரு எழுத்தாணி கொடும் இந்த சாமிநாத ஐயரை ஒரு வெண்பா பாட சொல்லுங்க எழுத்தாணி தானே புரியல இவ்வளவு காலம் ஏழு படிச்ச மனுஷன் ஒரு கவிதை கூட எழுதாம செத்து போகலாமா கவிதை எழுதணும் சாமிநாத ஐயர் படித்த படிப்புக்கு காவியமே எழுதலாம் ஒரு பாட்டு கூட இவர் எழுதாம விட்டு விட்டாரே இப்ப அந்த ஆளை பாராட்டணுமா வேண்டாமா ஒரு வெண்பா பாட சொல்லுங்க தர்றேன் இவர் தடுமாறார் இந்த மூடுல வெண்பா எங்க வரும் காணாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் தவிக்கிறார் வெண்பா வெண்பா நான் எப்படி படம் பார்த்தார் மகா வித்துவான் ஓய் சாமிநாத ஐயர் என்ன பெரிய காரியம் எழுத்தாணி ஒன்று ஈன்னு கேட்க வேண்டியதானே எழுத்தாணி ஒன்று எதுக்கு வலிவில் புராணம் வரைய வேணாமா ஓஹோ வலிவில் புராணம் வரைய நல்ல வேலை யார்கிட்ட கேட்கணும் தழுவுகள் ஆறுமுக தாளாளங்கிட்ட கேளு அட அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மெது மெதுவா இப்படி எழுதி முத வரி ரெண்டாவது வரின்னு சொல்லாம முக்கியமான வார்த்தையை பூரா சொல்ல சாமிநாதியருக்கு கற்பூர புத்தி கப்புன்னு குடிச்சுக்கிட்டாரு என்ன கேட்கணும் தங்கத்தினால பொண்ணால எழுத்தானி கேளு எழுதுறியா எழுதுறேன் தழுவுகள் ஆறுமுக தாளாளா என்றும் வலுவில் புராணம் வரைய தழுவு புகழ் ஆறுமுக தாளாளா புகழ் தழுவக்கூடிய ஆறுமுகனே நீ ரொம்ப தாளாளன் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறவே என்றும் வலிவில் புராணம் வரைய வடிவில்லாத திருப்பெருந்தலை புராணத்தை வரைய மெழுகில் அழுத்தாணி பொன்னார் மெழுகில் அழுத்தின ஆணிப்பொன் ஆணிப்பொன்னு தெரியுமா இருபத்தி நாலு கேரட்டு தங்கம் அதில் ஆணி மாதிரி தயார் பண்ணி இந்த நகைக்கணக்காரங்க வச்சுருப்பாங்க நம்ம நகையை கொண்டு விட்டு போனால் இவங்க இருபத்தி நாலு கேரட்டு தங்கத்தில் உள்ள ஆணியை அப்படி ஒரு கோடு போடுவாங்க நம்ம தங்கத்தையும் ஒரு கோடு போடுவாங்க அது அரசனை பார்த்துட்டு புருஷனை பார்த்தாமலே அப்புறம் தான் நம்ம தங்கத்துக்கு மதிப்பு போடுவாங்க அது ஆணி பொண்ணுன்னு பேர் 
ஆணிப்பொன் நம்மள தே கண்ட காட்சிகள் அற்புத காட்சியடி அம்மா அற்புத காட்சியடி யார் பாடுறா ராமலிங்க சாமி ஆணிப்பொன் அம்பனா ஆணிப்பொன்னா இருபத்தி நாலு கேரட்டா பாட்டு வருது பாருங்க தழுதுகள் ஆறுமுகத்தாள என்றும் வழியில் புராணம் வரைய மெழுகில் அழுத்தாணி பொன்னால் அமைந்த உருவுற்றாம் எழுத்தாணி ஒன்று எமக்கு ஈ எழுத்தாணி ஒன்று எமக்கு ஈ ஒரு பார்வை பார்த்தார் மகாபித்வான் சரி இல்லை எழுத்தாணி ஒன்று எமக்கு இன்று ஈ நீ நாளைக்கு தரேன்ட்டா என்ன பண்றது ஐயா வெண்பா யாப்பு ஒழுங்கா வருது சிவகுமார் சரிதானா வெண்பா யாப்பு ப்ராப்பரா வருது எழுத்தாணி ஒன்றிணக்கின்றி அந்த காலம் பார்த்தார ஆறுமுகத்தா உள்ள காலில் வந்து வச்சார் ஓய் சாமிநாத ஐயர் நீ பாட ஆரம்பிச்சுட்டே ஐயா சந்தோஷத்தை பாருங்க இந்த மனுஷனை பாட வைக்கணும்னு எழுத்தாணியை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சு செங்கணம் விருத்தாசல ரெட்டியார் பிள்ளை இவர்த்த வந்து கேட்டதுக்கு நீலி அம்மன் மேல ரெட்ட மணிமால பாடினார் சாமிநாத ஐயர் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு கொடுத்தது யாரு ஆறுமுகத்தா பிள்ளை மகா வித்துவான் மறைஞ்சிட்டார் பாதி வாழ்க்கை அப்புறம் மகா வித்துவான் மறைஞ்சிட்டார் அது ஒரு பெரிய காட்சி படுத்து கிடைக்கிறார் மகா வித்துவான் எல்லாருக்கும் கண்ணீர் பணக்கார இறந்து போனால் கவலைப்பட போனார் அந்த ஆள் பணத்தை போட்டுட்டு தான் போயிருக்கேன் எடுத்துக்கிட்டா போகிறேன் ஒரு ஐம்பது லட்சத்தை நான் கொண்டுக்கிட்டு போகிறேன் அவ்வளதையும் போட்டுட்டு தான் போயிருக்கேன் அவன் பல்லு தங்கத்தில் இருந்தால் கூட தட்டி எடுத்துக்கிட்டு தான் உள்ளே விடுவான் அறிவாளி இறந்து போயிட்டா கஷ்டப்படணும் அறிவை கொண்டுகிட்டே போயிட்டான் கிடைக்காது அதனால தான் வாரியார் சாமி சொல்லுவார் நீ எதையாவது படித்தா பத்து பேருக்கு சொல்லிப்பிடு சொல்லாமல் இறந்து போனால் அடுத்த பிறவியிலே பெரும ராட்சசா பிறந்து தொங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் பார் காலையில் படிப்பார் சாயந்தரம் சொல்லிடுவார் மனசில் கல்வியை பூட்டி வைக்கப்படாது நாலு பேருக்கு சொல்லணும் கடவாகிய கல்வி உலார் கடை சென்று இரவா வகை மெய்ப்பொருள் ஈகுவையோ கந்தர் அனுபூதி மகா வித்துவான் மரண படுக்கையில் கிடைக்கிறார் கண்ணீர் வருது சாமிநாதிக ஆறு வருஷம் தானே கிடைச்சிது இந்த கடலில் இந்த அமுதத்தை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆறு வருஷம் தானே கிடைச்சிது அது வரைக்கும் எங்கெங்கேயோ சுத்திட்டனே கண்ணீர் விட்டு அழுதபடி இருக்கிறார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது மகா வித்துவான் இப்படியும் பார்க்கிறார் சாமிநாதையர் பக்கத்தில் போய் காத வச்சு திருவா இழுக்குது இங்கே சளி அடைச்சிருச்சு திருவா அதுக்கு மேலே வார்த்தை வரல நினப்பில் வச்சுங்க நமக்கு கடைசி வரைக்கும் வேணே இந்த சளி தான் இங்கே போய் கப்புன்னு அடைக்கி முடிஞ்சு போயிடும் புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவடிந்துட்டு ஐ மேல் உந்தி ஐயனா சளின்னு அர்த்தம் திருவையாற்று தேவாரம் ஞான சம்பந்த பிள்ளைய சளி அடைச்சிருச்சு இன்னி முடியாது மூச்சு இழுக்குது முடிய போகுது திருவான்னாரா கண்டுபிடிச்சு விட்டார் சாமிநாதிங்க என்ன திருவாசகம் படித்துன்னு சொல்கிறார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசகமும் பாடம் அந்த காலத்தில் உங்க அப்பா நீ திருவாசகம் படின்னு சொல்லி படிச்ச பிள்ளை எந்த பாட்டை சொல்றது இருபத்தி நாலாம் தலைப்பு அடைக்கல பத்து வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார புதத்தை வாரி கொண்டு விடுங்குகின்றேன் விட்டினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தளங்கருந்தேன் என்ன தண்ணீர் வருக தந்து உய்ய கொள்ளாய் அடுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே பெருமானே நான் ரொம்ப நாளா பட்னி கிடந்தவன் நீ எனக்கு சாப்பாடு போட்ட அள்ளி அள்ளி கொட்டிக்கிட்டேன் மெல்லாமலே பொழுங்கினே வென விதி சரியில்லை விக்கல் எடுக்குது தேன் மாதிரி தண்ணி கொடு கடைசி விக்கல் வரும் தளங்கரும் தேன் என்ன தண்ணீர் வருக தந்து உய்ய கொள்ளாய் அடுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே பாட்டை கேட்டார்ல மகா வித்துவானுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைந்தது ஒரு சீடன் ஒரு குருநாதனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது மாதிரி பத்து பங்கு செய்தவர் சாமிநாதையர் கொடுத்து வச்சது யாருக்கு மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு ஒருத்தர் அழகாக எழுதினார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் படைப்புகளில் மிக உயர்ந்த படைப்பு ஊவே சாமிநாதையர் நீ எத்தனை தூர் எழுதினா என்னையா சாமிநாதையர் உயர்ந்த படைப்பு சாமிநாதையருக்கு பின்னாலே கும்பகோணத்தில் வேலை கிடைச்சிது அரசு கல்லூரி 
தியாகராசி செட்டியார் தன் வேலையை விட்டுக் கொடுத்தார் தியாகராசி செட்டியார் மகா வித்துவான்ட்டு பாடம் கேட்டவர் ரொம்ப மரியாதை வச்சிருந்தவர் ஒரு நூலை மகா வித்துவான் எழுத பின்பாதிய தியாகராச செட்டியார் எழுதினார் அதுல ஒரு சின்ன செய்தி சாமிநாதையர் இந்த நூலை படிங்க அப்படின்னாராம் தியாகராச செட்டியார் சாமிநாதையர் இந்த நூலை படிச்சுக்கிட்டே வந்தாராம் கண்ணீர் வந்துதான் தியாகராச செட்டியாருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்துதான் நிறுத்துங்க இன்னுமே வேண்டாம் ஏன் இன்னுமே கேட்க இஷ்டப்படலை ஏன் கேட்க இஷ்டப்படலை நல்ல சாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு மட்டமான சாதத்தை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இனிமே வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா முதல் பாதி மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பள்ள பாடின பாட்டு அதை பூரா கேட்கிற பின்பாதி இவர் பாடின பாட்டு தியாகராஜ் செட்டியார் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நல்ல சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு மட்டமான சோத்தை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை விட்டுரும் நான் அறிந்த என்ன சொல்லுவேன் நான் எழுதுனதை படி யார் தெரியல என்னையா ஆசிரிய பெறான் பாட்டுக்கு முன்னாலே என்னுடைய பாடல் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி வாழ்ந்தவர் தியாகராஜ செட்டியார் அவர் கொடுத்த வேலை வேலையெல்லாம் பார்த்தார் சேலத்தில் ராமசாமி முதலியார் அவரை போய் சந்தித்தார் சீவக சிந்தாமணி கிடைச்சது ஆச்சரியம் அவர்கிட்ட கொஞ்ச காலம் கேட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது அதை ஒட்டி கும்பகோணம் சந்திரநாத செட்டியார்னு ஒருத்தர் ஆறு மாதம் அவர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்தார் ஏன் சீவக சிந்தாமணி சமணனும் இவருக்கு சமணத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஒரு நூலுக்கு உரை எழுதணும் நூலை பதிப்பிக்கணும்னா நூலை பற்றி முழுக்க தெரியணும் அப்படியெல்லாம் நினைச்ச காலம் இருந்துச்சு உட்கார்ந்து ஆறு மாசம் போய் சந்திரநாத செட்டியார்கிட்ட கேட்டு கொண்டு வந்து அப்புசாமி நயனார்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து இருபத்தி மூணு ஏடு கொண்டு வந்து அழகா பதிப்பிச்சார் ஜீவக சிந்தாமணி இன்னொரு செய்தி ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் பாஸ்கர சேதுபதி மகாராஜா சாமிநாத ஐயருக்கு கடிதம் போட்டார் பாஸ்கர் சேதுபதி யார் தெரியுமில்ல விவேகானந்த சுவாமிகளை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்ப பெரிதும் காரணமாக இருந்தவர் விவேகானந்த சுவாமி அமெரிக்காவுக்கு போனது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஜூ மார்ச் ஏப்ரல் மாசம் போனார் செப்டம்பர் மாசம் தான் சொல்லிவிட்டாங்க அது வரைக்கும் இங்கே காத்திருந்தார் அப்புறம் நாலு வருஷம் இருந்து திரும்புறார் அலசிங்கம் அலசிங்கம் ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் சென்னையில அழகிய சிங்கம் அதை சுருக்கமாக அலசிங்கம்னு ஆக்கி விட்டாங்க அந்த காலத்தில் அவர் எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் ஆளுக்கு ஐம்பது பைசா வாங்கினாராம் அரை ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் எழுநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தாங்களாம் பாஸ்கர சேதுபதி ஐநூறு ரூபா கொடுத்தாராம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஐநூறு ரூபா இப்படி கட்டணம் கட்டி விடலாம் மொத்தம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வாங்கி கொடுத்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சாங்களாம் சாமிநாத ஐயருடைய சிறப்பு முக்கியமான இடத்துக்கு இப்ப நான் வர்றேன் அந்த பாஸ்கர சேதுபதி சாமிநாத ஐயருக்கு கடிதாசி போட்டார் நம்ம ஊர்ல நவராத்திரி விழா எங்க ராமலிங்க விலாசம் ராமநாதபுரம் நான் இங்கே எல்லாம் போய் பேசியிருக்கேன் அந்த வம்சத்தில் வந்த ராமநாத சேதுபதி மகாராஜா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசி ராமேஸ்வரத்தில் தேரெல்லாம் எடுக்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தார் அந்த புண்ணியமான மறக்க முடியாது அதில் மூத்தவர் பாஸ்கர சேதுபதி இவங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா சேதுபதி மகாராஜா கடிதம் போட்டார் நம்ம ராமநாதபுரம் அரண்மனை ராமலிங்க விலாசம் ராஜ ராஜேஸ்வரி கோயில் நவராத்திரி நீங்க ஒன்பது நாள் அங்க வந்து இருக்கணும் கும்பகோணத்தில் இருந்து ரயில் பிடிச்சி மதுரைக்கு வந்துருங்க மதுரையில நம்ம வில்வண்டி இருக்கு உங்களை ராமநாதபுரத்துக்கு கொண்டாந்துடும் அந்த காலம் இந்த பக்கம் ரயில் கிடையாது சாமிநாத ஐயர் ஒத்துக்கிட்டார் கேட்கிறது பாஸ்கர சேதுபதி ரயில்ல வந்துட்டார் மதுரையில வந்து இறங்கியாச்சு ஏழு வில்வண்டி நின்றுச்சான் மாட்டு வண்டி வில்வண்டி இதுக்கு ஏழு வண்டின்னாரா உங்களுக்கு பிடிச்ச வண்டியில ஏன் கிடைங்க சாமிநாத ஐயருக்கு என்ன மெத்தையெல்லாம் போட்டு வண்டிங்க மகாராஜா வர்ற வண்டி பின்பக்கம் முன்பக்கம் எல்லா பக்கமும் மெத்த போட்டு வண்டியில வெறுக்கார வச்சாச்சு அம்மா மிச்சம் ஆறு வண்டி என்ன செய்யறது 
நவராத்திரி உற்சவத்துக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அரண்மனையில சாப்பாடு அதுக்கான மளிகை சாமான் பூர மத்த ஆறு வண்டியிலையும் வருது இதுல மெத்த போட்டிருக்கா இதுல மெத்த போட்டிருக்காரு ஏழு வண்டியும் புறப்பட்டு ராமநாதபுரத்துக்கு போயிடுச்சு சரிகம பதவி ஏழு சொரம் ஏழு செய்யா இசை பயனா இன்னமுதாய் என்னுடைய தோழனுமாய் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி ஏழு வண்டி புறப்பட்டு போயிடுச்சு பாஸ்கர சிவதிபதி மகாராஜா வந்து சாமிநாதையரை கைலாக கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அதெல்லாம் புரோட்டோக்கால் சரியில்லை இவர் வந்து தமிழுக்கு மரியாதை கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் சேதுபதி மகாராஜா மேடையில் உட்கார வச்சாச்சு நடுவில் சேதுபதி இந்த பக்கம் பாண்டி துரைசாமி தேவன் பாஸ்கர சேதுபதிக்கு சித்தப்பா கூட்டு பிள்ளை இந்த பக்கம் சாமிநாதையர் மேடையில் மூணு பேர் ஆளு வந்து சொற்பொழிவு பண்றாங்க ஒன்பது நாள் சொற்பொழிவு எட்டு நாளைக்கு யார் யாரோ பேசிட்டாங்க சாமிநாதையர் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க எப்படி இருக்கும் ஒன்பதாவது நாள் சேதுபதி எந்திரிச்சு இப்ப சாமிநாதையர் பேசுவார் சாமிநாதையர் ஆரம்பிச்சார் ஒரு நாள் பேசுறதுக்கு எட்டு நாள் கொண்டாந்து உட்கார வச்சிருந்தீங்களே மகாராஜா எந்திரிச்சார் ஏன் உட்கார வச்சு தெரியுமா சொல்லுங்க எட்டு நாளைக்கு எட்டு பேர் அறிஞர்களை பேச போட்டேன் அவர்கள் தனக்குவமை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் யாராவது வரலன்னா அவர்கள் தலைப்பில் அதே மாதிரி இல்லை அதை விட அதிகமாக பேசக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரே ஒருவர் அவர் ஊபே சாமிநாதையர் அதான் உங்களை கூட்டி வந்து உட்கார வச்சேன் சொல்லவா ஸ்டெபினி டயர் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்க விளையாட்டில் அது ஒழுங்கா இருக்கணும் உட்கார வச்சு எட்டு நாளா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அதனால உங்களுக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுக்கல இப்ப பேசுங்க இப்பதான் முக்கியமான இடத்துக்கு போறேன் பேசியாச்சு பேசி முடிச்ச உடனே ராஜா என்ன பண்ணார் ஒரு கவர்ல வச்சு நூறு ரூபா கொடுத்தார் அது பெருசு இல்லை ஒரு பொன்னாடை கொண்டு வந்தார் பொன்னாடையில நம்ம இன்னைக்கு ஒரு துண்ட பொன்னாடையும் சொல்லி போத்தர பாருங்க அப்படி கிடையாது தங்க சருக அப்ப நானூறு ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை ஒட்டி நானூறு ரூபான்னா எவ்வளவு தங்கம் இருக்கு அதுல அதை கொண்டு வந்து மகாராஜா தன்னுடைய பொன்னாடைய சாமிநாதையருக்கு போர்த்தனார் பக்கத்துல பாண்டி துரைசாமி தேவர் அண்ணே என்ன இத போய் இவருக்கு போர்த்திரீங்களே வித்து புடுவாரே இவர் எந்திரிச்சார் மகாராஜா ஏன் இந்த பொன்னாடைய சாமிநாதையருக்கு போர்த்தனம் தெரியுமா எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு நோக்கம் தமிழ் தாய்க்கு பொன்னாடை போர்த்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் என் கண்ணில் பட்ட தமிழ் தாய் ஊவே சாமிநாதையர் அதனால போர்த்தன இவர் தமிழ கடவுளா நினைச்சா அவர் இவரை தமிழா நினைக்கிறார் அதனால போர்த்தினேன் என் பிறவியின் நோக்கம் ஈடேறிற்று முடிஞ்சிரு சாமிநாதையர் பேசிட்டு சென்னைக்கு திருவட்டீஸ்வரன் பேட்டை தியாகராச விலாசம் வந்துட்டார் ரெண்டு மாசம் ஆச்சு பாண்டி துரைசாமி தேவர் சென்னைக்கு வந்த பொழுது சாமிநாதையர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் அவர் ஏன் இந்த பொன்னாடை என்ன ஆச்சு அவர் மனசுக்குள்ள பொன்னாடை கிடந்துகிட்டே இருக்கு பரம்பரை பொன்னாடை இவருக்கு போர்த்தியாச்சு இந்த ஐயர் என்ன பண்ணாரோ தெரியலையே சில பேருக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் மனசு வினா ரெண்டு சன்னியாசிகள் வந்தாங்களாம் ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்தாலாம் இந்த ஆட்ட கிடக்க எனக்கு துணை பண்ணுங்க ஒரு இளைஞரான சன்னியாசி அந்த பொண்ணை ரெண்டு கையிலையும் தூக்கிட்டாராம் உள்ள இறங்கிட்டார் இந்த கிழவரான சன்னியாசி நீ பண்றது தப்பு பொண்ணை நினைச்சாலே தப்பு பொண்ணை தூக்கினது தப்பு தொட்டது தப்பு இவ்வளவு நேரம் தூக்கிட்டு வந்தது தப்பு சொல்லிட்டே வந்தார் அவரு கவலைப்படல ஆத்துக்கு அக்கறையில பொண்ணை இறக்கி விட்டார் நன்றி என்று பொண்ணு போயிடுச்சு இளைய சன்னியாசி முன்னால போக முதிய சன்னியாசி பின்னால தொடர்ந்து நீ பண்ணது தப்பு நம்ம எல்லாம் சன்னியாசிகள் பெண்ணு தொடப்படாது மனசிலும் திண்டப்படாது இளைய சன்னியாசி சடான்னு நின்னுட்டார் நின்று திரும்பி பார்த்தார் என்ன நான் அவளை ஆற்றங்கரை தாண்டியதும் இறக்கி விட்டு விட்டேன் நீங்கள் இவ்வளவு நேரமா சுமந்து வந்தீர்கள் உடம்புல சுமக்கிறத விட மனசுல சுமக்கிறது தப்பு 
எங்க பேராசிரியர் டாக்டர் வாசுப மாணிக்கனார் சொல்லுவார் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் உன் மனசுக்கு சுத்தமாயிரு டெஸ்ட் பண்ணி பாரு உன் மனசுக்கு சுத்தமாயிரு இவர் மனசுல இன்னும் பொண்ணாட போகல யார் மனசுல பாண்டி துறைச்சாமி தேவர் மனசுல அவர் தான் தமிழ் சங்கம் மதுரையில உண்டாக்கின புண்ணியவன் சாதாரணப்பட்ட ஆளுகள் இல்ல அவங்க தமிழுக்காக உயிரை கொடுத்த பெருமக்கள் நம்ம தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்லிவிட்டு கவர் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போயிடுறோம் தமிழுக்காக உயிரை கொடுத்த பெருமக்கள் போய் பார்த்தாரா சமநதியில் அவர் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எல்லா மாதிரி அதையும் பண்ணிட்டார் ஆமா அந்த பொன்னாடையை என்ன பண்ணீங்க வித்து விட்டேன் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வித்தீங்க நானூறு ரூபாய்க்கு வித்து விட்டேன் அட ராஜாவுடைய பொன்னாடையை நானூறு ரூபா கொடுத்து வாங்கிக்கிற அளவுக்கு யார் அவ்வளவு தகுதியான ஆளு திருவாவளுதர் ஆதீனம் மகா சன்னிதானம் அவருக்கு பொன்னாடை மேல ஆசை வந்துருச்சு பொன்னார் மேனியன் மேல ஆசை வச்சவரு பொன்னாடை மேல ஆசை வச்சுக்கிட்டார் நானூறு ரூபா சார் பொன்னாடை சார் இப்பத்தான் முக்கியமான இடம் வளர் தமிழ் இயக்கத்துல சிங்கப்பூர் பெருமக்கள் இந்த நாட்டுக்கு நன்றி சொல்லி தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லி இன்னைக்கு விழா கொண்டாடுறீங்களே அந்த சாமிநாதிகளை பற்றி முக்கியமான செய்தி இப்போ சொல்கிறேன் ஆமா நானூறு ரூபாய்க்கு வித்தீங்களே அப்படி என்ன செலவு உங்களுக்கு யாரு கேட்கிறா துரைசாமி தேவர் சாமிநாதிகள் சொன்னார் மணிமேகலைய பதிப்பிச்சு விட்டேன் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இல்லை நான் வீடு கட்டுறதுக்கு இல்லை தமிழ் நூல் மணிமேகலைன்னு ஒண்ணு அந்த பதிப்புக்கு எங்கிட்ட காசு இல்லை நானூறு ரூபா பொன்னாடைய விட்டு மணிமேகலை பதிப்பித்து விட்டேன் பாண்டி தொடர்ச்சி அவர் காலில் விட்டுட்டார் இப்ப புரியுதா தமிழ் நூல் இருக்கிறது என்றால் அதுக்கு காரணமான புண்ணியவான் ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல மகா மகோபாத்தியாய பட்டம் கொடுத்தாங்க ரெண்டு மொழியும் படித்தவருக்கு தான் அந்த பட்டம் அந்த காலத்திலே வடமொழியும் படிக்கணும் தமிழும் படிக்கணும் ஒரு மொழி படித்தா ஒரு நாட்டை வெற்றி கண்ட மாதிரி நான் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது பின்னால மொழி படிக்காதேன்னு சொல்லி வெளியில் போய் நிற்க முடியாமல் ஆகிப்போச்சு வாழ்க்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரம் ரூபா பரிசு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜார்ஜ் மன்னர் முடிசூட்டு விழா இவரை கூப்பிட்டு பாராட்டி மாச வருஷத்துக்கு நூறு ரூபா பென்ஷன் கொடுத்தாங்க வயசாச்சு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது தாகூர் வந்து இவரை பார்த்து பேசிட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் மகாத்மா காந்தி அடிகள் வந்து பேசிட்டு போறார் கடைசி காட்சி அதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்லணும் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைகிட்ட இருந்ததுக்கு தான் என்ன செய்யணுமோ தமிழுக்கு அவ்வளதையும் செய்து விட்டார் ஊவே சாமிநாதைகள் திருவாசகத்தினை ஈடுபாடு சென்னையிலே எம் டன் குண்டு போட்டுட்டான் எம் டன் குண்டு அது ஒரு பெரிய காலம் எம் டன் குண்டு போட்டவொன்னே எல்லாரும் சென்னையை காலி பண்ணிட்டாங்க சாமிநாதையரும் காலி பண்ணிட்டார் திருக்கழுக்குன்றம் போயிட்டார் பின்னால பத்து வண்டியில சாமான் போகுது வெள்ளிச்சாமானா தங்கமா பாத்திரமா மடிய சாமானா அவ்வளவு புஸ்தகம் பத்து கூட்டு வண்டி நிறைய புஸ்தகம் திருக்கழுக்குன்றத்தில் இருக்க கடைசி காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இன்னைக்கு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் கரெக்டா ஆச்சு மறைஞ்சு இருபத்தெட்டு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி மன்னிக்கணும் இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஏழு வயசு திருக்கழு குன்றம் படுத்து கிடக்கிறார் வெளியில சுவாமி புறப்பாடாகுது ஒரு பாட்டு படிச்சார் அதோடு அடங்கிட்டார் என்ன பாட்டு தெரியுமா பிட்டு நேர் வட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர் வட வந்திலாத சடக்கனேன் முனை சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாய வெங்கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே 
திருக்கழுக்குண்டிலே எனக்கு கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டி நாய்களுக்குண்டிலே கயக்க வைத்தடியார் முனே வந்து அது என்ன கயக்க வைத்து கசக்க வைத்து பெருமானே என்ன கசக்கி எனக்கு அருள் பண்ணனே திருவாசகம் திருக்கழுக்குன்ற பதிகம் படிச்சார் அப்படியே ஆண்டவன் திருவடியில் தன்னுடைய ஆன்மா போய் சேர்ந்து விட்டது கவிமணி எழுதினார் ஏன் யா விட்டுட்டு போயிட்டு ஏன் யாராவது வந்து தேவலோகத்தில் ஏதாச்சும் தமிழ் நூலுக்கு ஏடு இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டானா தேடி போயிட்டியா இதுக்கு மேலே எழுத முடியுமா ஐயா எவ்வாறில் எப்படியில் என் நாட்டில் இந்நாளில் எவ்வேடு தேடி நீ ஏகினையோ அவ்வாள் அமுதம் அமுதம் என அள்ளி அள்ளி சங்க தமிழ் தந்த சாமிநாதா சங்க தமிழ் தந்த சாமிநாதா எந்த ஊர்ல எந்த பதியில ஏடு இருக்குன்னு எவனாவது சொல்லிவிட்டானா அதுக்காக நீ தேடி போயிட்டியா கடைசி காலம் வரைக்கும் கண்ணுல கண்ணாடி கூட போடாம கஷ்டப்பட்டு ஏட்ட பார்த்து படிச்சு எழுதி குறிஞ்சோடி உட்கார்ந்து மரணப்படுக்கையில் கடந்த பொழுது ஒரு காட்சி சாமிநாதையன் படுத்து கிடக்கிறார் ஒரு பெரியவர் வர்றாரு இவர் தேடி ஆனா சாமிநாதையர் அவரை விட பெரியவர் இந்த வந்தவர் யாரு தெரியுமா வாசு செங்கல்வராய பிள்ளை தணிகை மணி வாசு செங்கல்வராய பிள்ளை வடக்கு பட்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை மகன் செங்கல்வராய பிள்ளை திருப்புகள் பாட்ட பூரா தேடி எடுத்து கண்டுபிடிச்சு இவர் பட்ட பாடுபட்டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி சொச்சம் திருப்புகளை வெளியே பதிப்பிச்சவர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அதுக்கு உரை எழுதினவர் அவர் மக செங்கல்வராய பிள்ளை அதுக்கப்புறம் தான் வாரியார் சுவாமி எல்லாம் அந்த செங்கல்வராய பிள்ளை வந்து நிற்கிறார் திருப்புகளை கண்டுபிடிச்சு எழுதி உரை எழுதினவர் சாமிநாதியை படுத்து கிடக்கிறார் செங்கல்வராய பிள்ளை பக்கத்தில் வந்து சாமிநாதையர் காலை பிடிச்சாராம் சாமிநாதையர் சிரிச்சவுடி படுத்து கிடந்தானாம் இப்படி வாங்கன்னாராம் வந்தார் கையை கொடுங்கன்னாராம் செங்கல்வராய பிள்ளை கையை கொடுத்தார் சாமிநாதையர் படுத்தபடி செங்கல்வராய பிள்ளை கையை பிடிச்சாராம் சுற்றி இருக்க வாழ்க்கை ஒன்றும் புரியலையா சாமிநாதையர் சொன்னாரா இந்த கை திருப்புகளை தேடி கொடுத்த கை அதனால இதை பிடிச்சு கண்ணில் ஒற்றி கொண்டேன் செங்கல்வராய பிள்ளை சொன்னாரா உங்களுடைய கால் தமிழ்நாடு முழுக்க சுத்தி நிறைய ஏடுகளை தேடி கண்டுபிடித்தது காலை பிடித்து கொண்டேன் ஒருத்தர் காலை பிடிச்சார் ஒருத்தர் கையை பிடிச்சார் நாம் இப்பொழுது காலத்தை பிடித்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் மேடைக்கு கூட்டிவிட்டு போறாங்களா சாமிநாதையரே மகா மகோபத்தியாய பட்டம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வெள்ளக்கால் சுப்பிரமணிய முதலியாருக்கு எண்பது ஆண்டு விழா சாமிநாதையருக்கு வயசு ஆச்சு ஒரு ஒரு எட்டு வயசு பையன் அவர் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போறான் கூட்டிகிட்டு போது பத்து பதினஞ்சு படி சாமிநாதையர் மெதுவாக காலை வச்சார் இந்த பையன் தாத்தா படியின்னா என்ன பார்த்து படி படின்னு சொன்னது எங்க வார்த்தையார் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவருக்கு அப்புறம் இந்த எட்டு வயசு பிள்ளை என்னை பார்த்து படி 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 ஒழுங்காக படி மேலும் படி இன்னும் படி யாதான் நாடாமால் ஊறாமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்று படி சாவில் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என் தன் சாம்பல் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் படி படி என்றால் இந்த பிள்ளை என்னுடைய ஆசிரியனுக்கு சமானமாக இவனை மதிக்கிறேன் இவன் நன்றாக இருப்பான் அந்த எட்டு வயசு பிள்ளை யார் தெரியுமா பின்னால கலெக்டராக வந்த தோமு பாஸ்கர தொண்டைமான் சாமிநாதனுடைய வாக்கு பணிச்சு நேரம் ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டது இதுவரைக்கும் பேசுனதே அதிகம் இனிமே பேசுறது ரொம்ப தப்பு காசி கலம்பக அவர் எழுதுனதெல்லாம் நிறைய இருக்கு காசி கலம்பகத்தை பாடம் கேட்டாராம் பாடம் கேட்டா மறுநாளைக்கு ஒரு வீட்டில் கூப்பிட்டு விருந்து வச்சாங்களாம் இவருக்கு சாமிநாதன் கேட்டு அந்த தாயை பார்த்து உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்டாராம் 
மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் ஊவே சாமிநாதையர் திருப்பெருந்தட புராணம் பாடினார் அதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சன்மானம் கொடுத்தாங்களாம் மகா வித்வானுக்கு பழைய கடனை அடைச்சிட்டு நிம்மதியா இருந்தாராம் என் சரித்திரத்தில் எழுதுகிறார் ஊவே சாமிநாதையர் என்னால் என்னுடைய குருநாதனுக்கு பக்கத்திலே அதிக காலம் வாழ முடியாமல் போய்விட்டது கொஞ்ச காலம் மாநில கல்லூரி அங்கே பணியாற்றினார் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்துட்டார் எல்லா பெருமக்களுக்கும் மேலாக பாரதி ஒரு வாழ்த்து சொன்னார் புதியமலை பிறந்த மொழி வாழ்வறியும் காலமலாம் புலவோர் நெஞ்சில் துதி அறிவாய் புலவோர் நாகில் துதி அறிவாய் அவர் நெஞ்சில் வாழ்த்தறிவாய் இறப்பின்றி துறங்குவாய் உனக்கு சாவு கிடையாது எந்த காலத்திலும் நீ வாழ்வாய் என்று வாழ்த்தினார் அவர் அந்த ஒன்னே ஒன்னு அது ஒரு வேடிக்கை ரெண்டு அவர் சமயத்தில் நகைச்சுவையாகவும் பேசுவார் ரொம்ப அருமையா பேசுவார் இந்த பெரியவங்களோட பேசிட்டு இருந்தா இதெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் நான் காரக்குடி கம்பன் கழகத்துல போய் கீழே உட்காந்துக்கிறது இந்த ஆளுக பேசுறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது காதை திறந்து வாயை மூடிக்கிட்டு இருந்தா கெட்டிக்காரத்தனம் காதை மூடிக்கிட்டு வாயை திறந்தா முட்டாள்தனம் ஆனா என்ன பண்றது வாயை திறக்காம இருக்க முடியுது மகா வித்துவான் மீனாட்சிந்தரம் பிள்ளை ஒரு நாள் சொன்னாராம் சாமநதியர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க என்ன சுப்பிரமணிய தேசிகர் அம்பலமான தேசிகர் அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க திருவாவிருதர் ஆதீனம் கூப்பிட்டு மரத்துக்கே வந்து என்ன பாடம் சொல்ல சொன்னாங்க நான் மரத்துல போய் பாடம் சொல்ல ஒத்துக்கிட்டேன் குட்டிகள்லாம் என்னை சுத்தி வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்க சாமிநாதிகருக்கு தூக்கி வாரி போட்டு மரத்துல குட்டிகளா என்னன்னு கேட்டாராம் குட்டினா இடம் பண்ணுன்னு அர்த்தம் சிரிச்ச ஒடி சொன்னாரா மகா வித்துவான் குட்டி தம்பிரான்களே சுருக்கமா குட்டின்னு சொன்னேன் அந்த காலங்க வாழ்க்கை முழுக்க அப்படி இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு ஒரு முறை இவரை கூப்பிட்டு பேச வச்சிருக்காங்க மகா வித்துவான சாமிநாதிகளும் கூட போயிருக்க சாப்பிட்டு இருக்க கண்ணு மண்ணுமா சோறு போட்டாங்க மடத்துல என்ன மன்னிச்சுக்கணும் நான் பல மடங்கள்ல போய் பேசியிருக்கேன் இன்னைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு சாமிநாதையர் வெளியில வந்து கட்டளை தம்பிரான்ட்டு சொன்னாரா கல்லும் மண்ணுமா சாப்பாடு போட்டாங்க நல்ல வேலை என் வாயில மண்ணை போடாம இருந்தீங்க எவ்வளவு எழுதுகிறார் போது மணி ஒன்பதாகி விட்டது கொஞ்ச நேரம் தாண்டி விட்டேன் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சாமிநாதையரை பத்தி பேச நினைச்ச மணிக்கணக்கில் பேசலாம் எண்பத்தேழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தனக்காக வாழாமல் தன் குடும்பத்துக்காக வாழாமல் தன் பெயருக்காக வாழாமல் தமிழுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு பிள்ளையவன் ஐயா சொன்ன மாதிரி நூறு நூல் யாரு பதிப்பிக்க முடியும் அவ்வளவு சுத்தம் ஏன் தெரியுமா அவர் நூலை வாங்கி படிக்கிறோம் பத்து மேற்கோள் காட்டியிருப்பார் ஒரு சொல்லுக்கு பத்து மேற்கோள் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு அறிவாற்றல் பெற்றவர் சாமிநாதையர் ஒருத்தர் தான் நான் பேசுறேன்னா பத்து மேற்கோள் எங்க இருக்குங்க சாமிநாதையர் புண்ணியவான் வாடி கொடுத்தவர் அள்ளி கொடுத்தவர் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் கிடைக்காத பேரின்பம் சிங்கப்பூரில் கிடைத்தது நாங்கள்லாம் வளர் தமிழையெல்லாம் எப்பவோ விட்டுட்டோம் எங்களுக்கு வேறு எதுலையோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போச்சு மனசை மறந்து எதுக்கு முன்னாலேயோ உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் வளர் தமிழ் இயக்கம் அந்தன பெருமக்கள் ஊவே சாமிநாதையர் தமிழ் இவ்வளவு சேர்த்து தமிழ் அறிந்த பெருமக்கள் தமிழ் ஆர்வமிக்க பெருமக்கள் தமிழ் அதிகம் படித்த சான்றோர்கள் எல்லாரும் கூடி சாமிநாதையரை நினைக்கிறார்கள் என்றால் சிங்கப்பூரின் பெருமை என்றைக்கும் உலகமெல்லாம் போற்றக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ் தொண்டு செய்யக்கூடிய நாடுகளின் வரிசையில் சிங்கப்பூரை முதலிடத்தில் வைத்திருக்கிறது சிங்கப்பூர் அரசுக்கு நன்றி சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு நன்றி இருந்து கேட்ட பெருமக்களுக்கு நன்றி இருபுறம் இருந்த சார்ந்தோர்கள் இருவருக்கும் நன்றி என்று கூறி 
என்னையும் ஒருவனாக்கி எரும் கடல் சென்னையில் வைத்த சேவக போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி கஞ்சமனர் சேவடிக்கு கைகூப்பி தண்டனிட்டு சாமிநாதையருக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய நினைத்தால் எங்கேயாவது ஒரு தமிழ் நூல் தட்டுப்படுமானால் அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வர வேண்டும் அது ஒன்றுதான் அந்த புண்ணியவானுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கைமாறு என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்து சிங்கப்பூர் பெருமக்கள் திருவடிகளை வணங்கி என்னை இந்த ஊருக்கு அடிக்கடி அழைக்கிறார்கள் இப்பத்தான் சிவராத்திரிக்கு வந்துட்டு போனேன் திரும்ப இப்பொழுது அழைக்கிறார்கள் உங்கள் அன்புக்கும் உங்கள் கருணைக்கும் நான் நன்றி உடையேன் என்பதை தெரிவித்து இந்த உரையை இறைவனுடைய திருவருளால் மீனாட்சியின் திருவருள் கருணையினால் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தாயாக மற்றும் தெரிந்த தமிழை குமரியாக அறிமுகப்படுத்தி குமரி தமிழை எவ்வாறெல்லாம் பேணி பாதுகாத்த பெரியவர் ஊவேசாவை தன்னுடைய பேச்சாற்றலால் கண்முன் நிறுத்திய பேராசிரியர் சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கு நாங்கள் தான் நிச்சயமாக கடைப்பட்டிருக்கிறோம் ஊவேசா அவர்கள் மற்றும் இல்லாமல் பேராசிரியரை சேர்த்து அவர்கள் வாழ்க்கையே உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு இன்று போல் உன்னிப்பாக தமிழை அறிந்து கொள்வோம் அந்த புரிந்துணர்வுடன் தமிழை நேசிப்போம் அந்த நேசத்துடன் பேசிக்கொண்டே இருப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நன்றியுரையை ஆற்ற இந்த சொற்பொழிவின் ஏற்பாட்டாளரான டாக்டர் இ சுவாமிநாதன் அவர்களை அழைத்து உங்களிடம் நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் சற்றும் சலிக்காது நமது சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா சொக்க வைத்து சொக்க வைத்து பேசக்கூடிய மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவருடைய பேச்சை கேட்டு இன்புற்றது மட்டும் அல்லாமல் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் வெளிப்படுவோம் இதற்கண் நம் நமது இன்றைய சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கத்தையும் நன்றியாக தன்னை என் குடும்பத்தின் நண்பர் மட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு குடும்பத்தின் ஒருத்தனர் உறுப்பினர் ஒருத்தர் என்று சொல்லாமல் உங்கள் கோபத்தை ஆளாக்கிக் கொண்ட நான் நண்பரான ஐயா சிறப்பு சின்னப்பனை அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்து இந்த அரங்கத்தை எங்களுக்கு அளித்த உமர்ப்பலவர் மையத்திற்கும் தமிழ் மையத்திற்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் அதற்கப்புறம் வளர்த்தமிழ் இயக்கம்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் சுமார் மூன்று அல்லது நான்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து யோஜனை பண்ணி இது இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி நினச்சோம் அது உடனே எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு அளித்த வளர்த்தமிழ் இயக்கத்திற்கும் அதன் தலைவர் திரு ராஜாராமுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம் அதுதான் சிற்றுண்டி அழைத்து நம்ம எல்லோருக்குமே உணவளித்த சரணபவன் உரிமையாளருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடுகளை எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்த திரு கணேஷ் நாராயணன் அவர்களுக்கும் நன்றி மற்றும் முன்னும் பின்னும் இருந்து தெரிந்தும் தெரியாமலும் வேலை செய்த அனைத்து தொண்டு ஊழியர்களுக்கும் நன்றி பொறுமையுடன் இவ்வளவு நேரம் ஐயாவின் சிறப்பான பேச்சை கேட்டு பூவை சாமிநாதனை பற்றி தெரிந்த சில விஷயங்களையும் தெரியாத பல அரிய விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்ட உங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் எங்கள் நன்றி மீண்டும் அடுத்தவர்களும் சந்திப்போம்